కష్టంతో కూడిన ఈ గొప్ప పనిని ప్రభు మనలను ప్రేమించి మన కొరకు జరిగిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని మన మనసులో ఉంచుకొని ప్రతి గడియ ప్రతి నిమిషం అర్థవంతంగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి గతించిన రాత్రి డివోషన్ అయిన తర్వాత కొంతమంది తమ్ముళ్ళు వారి యొక్క అనుభవాన్ని వారు పంచుకుంటూ మరికొన్ని సలహాలు కూడా వారు తీసుకోవడానికి వారు ఇష్టపడ్డారు నాకెంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నందుకై వారిని కూడా ప్రభునామంలో అభినందిస్తూ ఉన్నాను నిన్న రాత్రి డివోషన్లో దేవుని యొక్క పిలుపును వచ్చిన సంగతులను మనం ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాం మనము పిలువబడింది కృపా పిలుపని మనము పిలువబడింది క్రీస్తునందు ఐశ్వర్యవంతులము అవ్వడానికని మనం పిలువబడింది ఆయన కొరకు సహనంతో ఎదురు చూడడానికి అని మనం పిలువబడింది నిరపరాధులుగా ఈ భూమి మీద జీవించేందుకని మనం పిలువబడింది మన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుతో సహవాసం చేయడానికని మన పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అనే విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ మన పిలుపును మరోసారి ఖరారు చేసుకోవడానికి ప్రభు మనకు మంచి సమయం ఇచ్చారు ఈ రాత్రి మన దివోషంలో మనం ధ్యానం చేసుకోవలసిన లేఖన భాగాలు ఒక మారు చదువునా చిన్న ప్రార్థనతో మన ధ్యానాన్ని ఆరంభిస్తాం పౌరులు కురంతేలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఆరవ వచనం ఇలా ఉంది నేను నాటి తిని అప్పుల్లో నీళ్లు పోసను వృద్ధి కలుగు చేసిన వాడు దేవుడే అదే పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదవ వచనం నుండి పదిహేడవ వచనం వరకు ఇలా వ్రాసి ఉంది సహోదరుడా మీరందరూ ఏక భావంతో మాట్లాడవలననియు మీలో కక్షలు లేక ఏక మనస్సుతోనూ ఏక తాత్పర్యముతోనూ మీరు సన్నద్ధులై ఉండవలననియు మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు పేరట మిమ్మను వేడుకొనిచున్నాను నా సహోదరుడారా మీలో కలహములు కలవని మిమ్మను గూర్చి నోయే ఇంటి వారి వలన నాకు తెలియవచ్చని మీలో ఒకడు నేను పవులు వాడను ఒకడు నేను అప్పుల్లో వాడను మరి ఒకడు నేను కేపా వాడను ఇంకొకడు నేను క్రీస్తు వాడనని చెప్పుకొనిచున్నారని నా తాత్పర్యం క్రీస్తు విభజింపబడి ఉన్నాడా పవులు మీ కొరకు సిలువ వేయబడిన పవులు నామమున మీరు బాప్తిస్మము పొందితిరా నా నామమున మీరు బాప్తిస్మం పొందితరని ఎవరైనను చెప్పకుండానట్లు క్రిస్తునకును గాయకును తప్ప మరి ఎవరికని నేను బాప్తిస్మము ఇయ్యలేదు అందుకై దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను స్టెఫను ఇంటి వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చితని వీరికి తప్ప మరి ఎవరికైనాను బాప్తిస్మం ఇచ్చితనేమో నేను ఎరుగను బాప్తిస్మం ఇచ్చుటకు క్రీస్తు నన్ను పంపలేదు కాని క్రీస్తు యొక్క సిలువ వ్యర్థము కాకుండానట్లు వాక్షాత్పుర్యం లేకుండా సువార్త ప్రకటించుటకే ఆయన నన్ను పంపెను ప్రార్థన చేస్తాం నీ ప్రీ కుమారుడు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నందు మా ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని మీరు కాంక్షించి మా కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సమావేశం కొరకై మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం పాపములో పుట్టి పాప చేస్తూ చివరికి నరకానికి ప్రయాణం చేస్తున్న మమ్మలను మా దిశను మా దశను మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సిల్వ కార్యం ద్వారా మీరు చేసి మమ్మల్ని అందరినూ నీ బిడ్డలుగా చేసుకుని నీ శిష్యులంగా నీ పనిలో నాయకులంగా మమ్మలను సిద్ధపరిచి మా ముందు ఒక గొప్ప బాధ్యత ఉంది అని మా బాధ్యతను జ్ఞాపకం చేసిన దేవుడు ఈ దినం ఉదయ కాలమున మీ సన్నిధి మాకిచ్చి 
ఎక్స్పోజిషన్స్ ద్వారా లీడర్ ఈ సెషన్లో మాతో ఎంతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ వచ్చారు సెమినార్లో కూడా ఈ లోకం ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉందో అటువంటి గడియల్లో మా బాధ్యత ఏమిటో మీరు బోధపరిచినందుకు మీకు స్తోత్ర ఈ రాత్రి ఈ జ్ఞాన సమయం నీ పాదాల చెంత నీ ముఖం వైపు చూస్తూ నీ మాటలు వినకోరుతున్నాం మాతో తేటగా స్పష్టంగా మాట్లాడమని మమ్మల్ని మేము నీ కృపగల హస్తములకు అప్పగించుకుంటూ అయోగ్యుడను నిష్ప్రయోజకుడైన నీ దాసులను మా తమ్ముళ్లకు చెల్లాయలకు అక్కలకు అన్నలకు అర్థమగునట్లుగా నీ మాటలు ప్రకటించే కృప నాకును అనుగ్రహించమని ప్రభునామంలో స్థుతులు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె క్రీస్తునందు ప్రియులారా వెస్లీ జ్యూయల్ అనే ఒక దైవజనుడు రెవాయల్ ఫైర్ అనే ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాసాడు ఆ పుస్తకంలో వ్రాయబడిన విషయాలు ఏమిటి అంటే ప్రపంచమంతటిలో దేవుడు ఎక్కడెక్కడ ఉద్యమాన్ని ఇస్తూ వచ్చాడో ఆ సంగతులను ఆ అనుభవాలను ఆ పుస్తకంలో ఆయన వ్రాస్తా అందులో వ్రాయబడిన ఒక సంగతిని మొదటిగా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయబోతున్నాను అమెరికా దేశంలో ఒక మిషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆరంభించబడింది దాని పేరు అమెరికన్ బ్యాప్టిస్ట్ మిషన్ ఆ మిషన్ పరిచర్యలో చాలా మంది సేవకు పిలవబడిన వారిని ఆయా దేశాలకు వారు పంపిస్తూ వస్తున్నారు ఆ మరమడిలో మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి డాక్టర్ క్లౌ అనే ఒక సేవకుడిని పంపించారు ఆయన మన దేశానికి వచ్చి దేవుని పనిని చాలా కష్టపడే చేస్తూ ఉన్నాడు రెండు మూడు సంవత్సరాలు గతించిపోయారు అతని వల్ల జరిగిందేమి కనబడటం లేదు మిషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆయన ఏమి కోరితే దాన్ని పంపిస్తూ వస్తున్నారు కానీ అతని వల్ల జరిగిన సేవా ఫలం ఏమి కనబడటం లేదు ఒక పర్యాయం ఆ మిషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న కమిటీ అంతా కూర్చొని వారు ఇలా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు ఆయన పంపించి దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నది కానీ ఆయన వలన ఏమీ ప్రయోజనం రాలేదు ఆయనను అక్కడ ఉంచడం కంటే బర్మాకు పంపిస్తే అక్కడ ఏమన్నా సేవ జరుగుతుందేమో అని ఒక ఆలోచనకు వచ్చారు ఆ ఆలోచనలో అందరూ మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి అని చైర్మన్ కోరినప్పుడు అందరూ వారి అభిప్రాయం చెప్పారు ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ అది ఒంగోలు నుంచి ఆయనను బర్మాకు పంపడమే మంచిది అని కానీ కమిటీలో ఉన్న సభ్యులందరిలో ఒక ఆయన ఎందుకో చాలా మౌనంగా కూర్చున్నాడు ఆయన అడిగారు మీరెందుకు మీ అభిప్రాయం చెప్పడం లేదు అంటే ఆయనను ఎందుకో ఇండియా నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒంగోలు నుంచి ఆయనను బర్మాకు పంపడం నా మనసుకు ఎందుకో అంత సమ్మతి అనిపించడం లేదు అన్నాడు సరే చైర్మన్ ఇట్లా చెప్పారు మనమంతా కలిసి ఈ మిషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆరంభించాము మనలో ఒకరు వివేదిస్తే నిర్ణయం జరగడం అదంత సమంజసం కాదు కనుక మనం వెళ్ళిపోదాం మరో మారు మరో తేదీని కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు మనం అందరం భారంతో ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు మనకు ఏమి నడిపింపిస్తే ఆ పని ఆయన విషయమై చేద్దాము అని అనుకున్నారు సరే ఎవరికి వారు వెళ్ళిపోయారు చాలా బాధంగా ప్రార్థన చేస్తూ వస్తున్నారు మళ్ళీ కలుసుకోవలసిన దినం మళ్ళీ వాళ్ళు కూడుకున్నప్పుడు చైర్మన్ మళ్ళీ ఎజెండాలో ఉన్న విషయాన్ని అడిగాడు క్లౌన్ ఏం చేద్దాం మరి బర్మాకు పంపిస్తామా అని అన్నాడు గతించిన పర్యాయం కూర్చున్న వారందరూ ఓఎస్ ఆయన పంపడమే సరైన పని అన్నారు గతించిన మారు వారు కూర్చున్నప్పుడు ఏ వ్యక్తి అయితే మౌనంగా కూర్చున్నాడో ఆ వ్యక్తి ఈ మీటింగ్ లో కూడా మౌనంగానే కూర్చున్నాడు వారికి అది మళ్ళీ విక్టోరం అనిపించింది 
మేమంతా ప్రేర్ చేసుకుంటూ వచ్చాము మాకందరికి ఆయన్ను పంపడమే సమంజసం అని తోచింది మరి మీరెందుకు మమ్మల్ని మౌనంగా కూర్చున్నారు అని అడిగితే ఆయన ఎందుకు ఇండియా నుంచి పర్మాకు పంపడం నాకంత సమ్మతంగా అనిపించడం లేదు అన్నాడు చైర్మన్ వెంటనే ఇన్ని రోజులు ప్రార్థించి మా అందరి అభిప్రాయం చెప్పాము మెజారిటీ ఈ నిర్ణయంలో ఉన్నాము గనక మీ మాట తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చైర్మన్ విభేదించలేదు ఆయనను మనమంతా కలిసి ఈ మిషన్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రారంభించాం మనలో ఒక్కరు విభేదించినా కానీ తీర్మానం జరగకూడదు సరే మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం మరో మారు మళ్ళీ కమిటీ మీటింగ్ లో కూర్చున్నప్పుడు ప్రయత్నం గా వద్దాం ప్రభు ఏం చెప్పాడో అదే చేద్దాం అని అనుకుని వెళ్ళిపోయారు మరో మారు మళ్ళీ వాళ్ళు కలుసుకున్న తర్వాత కమిటీ మీటింగ్ నిర్వహిస్తున్న ఆయన చైర్మన్ ఈ రోజు మీ అందరి అభిప్రాయాలు ఏంటో చెప్పండి అని అడగలేదు రెండు సార్లు కూడా మౌనంగా కమిటీలో కూర్చున్న ఆయనను మొట్టమొదట ప్రశ్నించారు ఈ రోజు మీరేమంటారో మీరే ముందు చెప్పండి మేమేమి మాట్లాడము అని ఆయన ప్రిసైడ్ చేస్తున్నాయని చెప్పాడు ఆ రెండు మీటింగ్ లో మౌనంగా కూర్చున్న ఆ దైవజనుడు ఆ అన్న అట్లా నిలబడి బర్మ పంపించండి అని చెప్పలేదు ఇండియాలో ఉంచండి అని చెప్పలేదు నిలబడి కళ్ళలోంచి నీళ్లు కారుతూ ఉంటుండగా కొద్ది నిమిషాలు మౌనంగా ఉండి ఆ కళ్ళ నీళ్లు తుడుచుకుంటూ దుఃఖాన్ని కొంచెం దిగ మింగుకుంటూ ఇంగ్లీష్ లో ఒక పాట పాడుతున్నాడు ఆ పాట ఇలా ఉంది సైనాన్ లోన్ స్టార్ సైనాన్ అని పాడాడు ఒంటరిగా ఉన్న ఒక నక్షత్రమా నువ్వు ప్రకాశించు ఆసియాఖండం అంతట్లో ఆ పాట వెనకాలన్న అర్థం అదే ఆసియాఖండం అంతట్లో కూడా క్లబ్ ఒక్కడే ఒక వెలుగుచున్న నక్షత్రం లాగా నాకు కనబడుతున్నాడు అతని పంపడం పంపకపోవడం నేను చెప్పలేను గాని ఓ నక్షత్రమా నువ్వు కొంచెం ప్రకాశించు అన్నట్టుగా ఏడుస్తూ అతను పాడటం మొదలుపెట్టాడు సైనాన్ లోన్ స్టార్ సైనాన్ ఆ పాటలోని మాటను తీసుకుని నెల్లూరులో ఒక చర్చ్ ఉంటుంది దాని పేరు లోన్ స్టార్ బ్యాటరీ చర్చ్ అని ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తాం ఆ పాట ముగించే సమయానికి కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చుని వాళ్ళు ఏడుస్తూ అన్నారు ఈ పాటతో దేవుడు మాతో మాట్లాడుతున్నాడు మేము ప్రార్థించి వచ్చాము మా అభిప్రాయాలు ఏవేవో ఉండేవి కానీ ఈ పాట ద్వారా దేవుడు మాట్లాడగా మాకు అర్థమైంది అంటూ అతని పంపించొద్దు అన్నారు ఈయన పంపించొద్దని చెప్పలేదు పాట మాత్రమే పాడాడు వారు పంపించొద్దని తీర్మానించుకోగానే పాట ఆపేసిన సహోదరుడు అన్నాడు మనం ఆయనకు డబ్బులు పంపిస్తున్నాం అతను అడిగితే గోధుమ పిండి పంపిస్తున్నాం అతను అడిగితే మిల్క్ పౌడర్ పంపిస్తున్నాం అతను అడిగితే బట్టలు పంపిస్తున్నాం కానీ అతని వలన సేవ జరగాలని మనం ఐకమత్యంతో ఏ రోజున మనం ప్రార్థన చేశామా మనలో మనకే పడదు ఒకరంటే ఒకరికి విభేదం ఒకరి ముఖం ఒకరు చూడని వాళ్ళగా కమిటీలో ఉన్న నాయకులుగా మనం ఉన్నాం అక్కడ సేవ జరగపోవడానికి క్లబ్ సేవ చేయలేదని నేను అనగాని మన మధ్య ఐకమత్యం లేదని నాకు అర్థమైంది అనగాని వారు మరికొంచెం ఏట మొదలుపెట్టి ఒకరినొకరు కౌములు ఇచ్చుకొని అప్పటి వరకు విభేదిస్తున్న వారు కలమాలతో కక్షలతో ఉన్న వాళ్ళు ఒకరినొకరు కౌములు ఇచ్చుకొని క్షమాపణ కోరుతా వాళ్ళందరూ అక్కడ మోకరించడం మొదలుపెట్టారు వారు అలా ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారు వారు కలుసుకున్న ప్రతిసారి అర్థవంతమైన సంభాసం ఐకమత్యముతో కూడిన ప్రార్థన ఇక్కడ జరగవలసిన సేవ కొరకు వారు చేసిన బాలభరితమైన ప్రార్థన వారు చేస్తూ ఉండగా ఒక పర్యాయం ఆ దైవచనుడు ఒక స్థలములో నిలబడి దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తున్నాడు అది సంత అంటే విలేజ్ మార్కెట్ అన్నట్టు అలాంటి స్థలములో నిలబడి అతను దేవుని వాక్యం ఎప్పుడూ ప్రకటించినట్లుగానే ప్రకటించాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా వైశ్యులు కోమట్లు కానీ వినండి స్నేహితులారా అందరూ ఎందుకో శ్రద్ధగా వింటున్నారు అది ఆయనకే ఆశ్చర్యం అనిపించింది నేను చాలా సార్లు వచ్చి ఇక్కడ వాక్యం చెప్పాను ఎవడో మనసు పెట్టలేదు కానీ ఇప్పుడు అందరూ చాలా బాగా విన్నారని చెప్పాల్సిన ఒక గాస్పల్ మెసేజ్ చెప్పి ఆర్డర్ కాలిస్తే బాగుంటుందేమో అన్నాడు అన్నప్పుడు వెంటనే ఆయన ఆర్డర్ కోడ్ కాల్ కూడా ఇచ్చాడు ఆర్డర్ కాల్ ఇవ్వగానే ఏం జరిగిందో తెలుసా ఎంతమంది ప్రభుని నమ్ముతారు మీ పాపాన్ని ఎంతమంది విడిచి పెడతారు మీలో ఎంతమందికి ప్రభు అవసరం అనిపిస్తుంది మీ చేతులు చూపండి అంటే స్నేహితులారా చాలా మంది చేతులు ఎత్తారు 
ఎంతగానే అప్పట్లో ఆ దైవజనుడుకున్న తపన నడిపింపేమిటో వారు చెప్పలేం కాని వీళ్ళు పోమట్లో వయస్సులు గనక వీళ్ళు ఇప్పుడు నమ్మేమంటారు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారేమో బాప్తీసం ఇస్తానని చెప్తే వీళ్ళు భయపడి వెళ్ళిపోతారని నేను నిజంగా యేసును నమ్మిన మాట నిజమైతే నేను బాప్తీసం ఇస్తాను అన్ని మళ్ళీ చెప్పి చేతులు ఎత్తమన్నాడు ఆ చేతులు అలానే ఎత్తున్నాయి నా తెలుగు వీళ్ళకి అర్థం కాలేదేమో అమెరికా తెలుగు రెండు మిక్స్ అయింది అని తన పక్కన ఉన్న ఏడుగుండ్ల పేరయ్య అని ఒక తెలుగు సహోదరుడు నువ్వు చెప్పు అన్నాడు ఏడుగుండ్ల పేరయ్య అదే చెప్పాడు దైవజనుడు చెప్పిన మాటే కానీ లేచిన చేతులు ఏవీ కిందకు దిగలేదు వెంటనే బాధ్యస్థం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి లైన్ కట్టండి అన్నాడట ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు లైన్ కడితే లెక్క చేస్తే ఆ రోజున ప్రభుని అంగీకరించిన వారు రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు మంది నాలుగు రెండు ఇక్కడ ఉన్నారా అర్థమవుతుందా రివైవల్ హిస్టరీని మనం చదివినప్పుడు డాక్టర్ క్లోబాల్ రివైవల్ వచ్చిందంటే క్లోబ్ ఒక మాట ఇస్తాడు అది నేను వాకింగ్ చెప్తే ఈ పని జరిగిందని అనుకోను ఇదివరకే చెప్తూ వచ్చేవాడిని ఎప్పుడూ ఇలాంటి పని జరగలేదు కానీ ఈ రోజు ఇంత గొప్ప పని జరగడానికి గల కారణం అది నా వల్ల జరగలేదు సుమ ఇది దేవుడే చేశాడు కానీ దీని వెనుక మా మిషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న లీడర్స్ వాళ్ళంతా ఐకమత్యంతో చేసిన ప్రార్థన వలన జరిగిన పని ఇది యూనిటీ లోంచి వచ్చిన ఫ్రూట్ అని చెబుతాడు క్లౌ ప్రియమైన తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు వినండి ఈరోజు ఈ ఈవినింగ్ మన డివోషన్ లో ఒక ప్రాముఖ్యమైన తలంపు అది చెప్పడానికి నా గుండె బలే పరిమిక్తి ఉంది నిజంగా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల సేవ అనుభవంలో స్టూడెంట్స్ మధ్య పరిచర్యను ఎరుగుదను చర్చ మినిస్ట్రీలో కూడా కొన్ని పరిస్థితులు ఎరుగుదను గుండె పరువెక్కిన విషయాలు అనుభవాలు దేవుడు ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఎన్నో సంగతులు నాకు నేర్పించారు కనుక నా గుండె పరువెక్కగా ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను అదేమిటి అంటే సహవాసములో సమైక్యత యూనిటీ ఇన్ ద ఫెలోషిప్ సహవాసంలో సమైక్యత ఇప్పుడే ఒక ప్రాక్టికల్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ ఒకటి మీతో చెప్పాను ఐక్యత లేకపోతే ఏమి జరగదు అనే విషయం ఆ సంఘటన మనకు పాఠంగా నేర్పించాలి అయితే వినటి ప్రియులారా ఐక్యతతో సమైక్యతతో మనం సాగిపోవడానికి అందరము ఒకే తండ్రికి పుట్టామా ఫిజికల్ గా కాదే అందరము ఒకే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చామా అది కూడా కాదే అందరి యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ స్టేటస్ ఒకటైనా అది కూడా కాదే అందరి యొక్క కల్చర్ ఒకటైనా అది కూడా కాదే అందరి యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఒకటైనా అది కూడా కాదే కనుక ఎన్నో విభిన్నమైన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి విభిన్నమైన నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము కానీ ఒక విషయంలో మనకి యూనిఫికేషన్ ఉంది మనం ఒక తండ్రినే ప్రార్థిస్తున్నాము ఒక యేసు రక్తం ద్వారానే మనం కడగబడ్డాము మనందరి విశ్వాసం ఒక్కటే మన అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే మన అందరి యొక్క నిరీక్షణ ఒక్కటే మన అందరము కలిగి ఉన్న ఇలాంటి విశ్వాసం ఒక్కటే కనుక దానిని బట్టే మనకు ఐక్యత రావాలి తప్ప మన ఫిజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి లేక మన భౌతిక నేపథ్యం నుంచి అయితే మనకు ఐకమత్యం రానే రాదు కానీ మనం ఒకే దేవుణ్ణి ఒకే కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుని ఒకే ఆత్మ దేవుణ్ణి ఒకే విశ్వాసాన్ని ఒకే నిరీక్షణను మనము కలిగి ఉన్న కారణం చేత మన మధ్య ఐకమత్యం అది అత్యవసరం అనే విషయాన్ని నేను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి పదులు తాను రాసిన పత్రికలన్నీ మనం గమనిస్తే రోమిలకు రాసిన పత్రిక దగ్గర నుంచి మీరు తెస్లోనికి రాసిన పత్రిక వరకు ఏడు సంఘాలకు ప్రియుల ఆయన ఉత్తరాలు రాశాడు అపస్తుడైన పదులు ఈ ఏడు సంఘాలకు ఉత్తరాలు రాశాడు ఏ సంఘానికి ఆయన రాసిన మాట చూసిన ప్రతి చర్చ్ తో లేక ప్రతి ఫెలోషిప్ తో ఆయన మాట్లాడిన మాట చూస్తే ఐకమత్యం కొరకు వాళ్ళు ఆరాటపడాలి అన్న ఆశతో అతని గుండె బరువెక్కే ఆ మాటలు రాశాడు ఉదాహరణకు కొన్ని మాటలు చూపుతాము ఇక్కడ నుంచి మనం దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఆలోచిస్తాం మీకు ఇవ్వబడిన సౌనీర్లు ఆ పంతొమ్మిదో పేజీని అట్టి పెట్టుకొని నాతో కలిసి ఆ విషయాన్ని చూడాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఐకమత్యం కొరకు మనము ఆరాటపడాలని దాని కొరకైన తప్పన మనకు అవసరమని దైవజనుడు చెప్పే మాటల్లో 
నేను వరుసగా చూపిస్తాను చూడండి ఒక రెండు మూడు మాటలు మాత్రమే మిగిలివి మీరు చూసుకోండి కొరతీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదవచనం ఇలా ఉంది సహోదరులారా మీరందరూ ఏకభావంతో మాట్లాడవలనియు మీరు కక్షలు లేక ఏక మనస్సుతోనూ ఏక తాత్పర్యముతోనూ మీరు సన్నద్ధులై ఉండవలననియు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు పేరట మిమ్మను వేడుకొనిచున్నాను అన్నాడు వినండి స్నేహితులారా కొరింతలో ఉండే విశ్వాసులను ఈ రోజులో ఉన్న విశ్వాసులను ప్రక్క ప్రక్కనే పెట్టి పోల్చి చూస్తే ఏం తేడా అనిపించదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇవన్నీ ప్రజెంట్ క్రిస్టియన్ ట్రెండ్ ఎట్లా ఉండాలంటే కొరింతెన్స్ లాగానే ఉంది ఈ రోజు మార్నింగ్ జూనియర్ సన్న మీతో చెప్పారు నేను కూడా రాత్రి మీతో చెప్పాను వీళ్ళ మధ్య ఫ్యాషనిజం ఉంది వీళ్ళ మధ్య స్పిరిచువల్ ఇమెచ్యూరిటీ ఉంది వీళ్ళ మధ్య ఇమ్మొరాలిటీ ఉంది వీళ్ళ మధ్య ఐడోలట్రీ ఉంది వీళ్ళ మధ్య భయంకరమైనటువంటి దేవుని పలను అభాషించిన మోకరీ ఉంది లార్డ్ స్టేబుల్ విషయంలో మోకరీ ఒకటి ఉంది వీళ్ళ మధ్య భయంకరంగా వరములను సరిగా ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితి ఉంది వీళ్ళ మధ్య డాక్టర్ డివియేషన్స్ ఉన్నాయి రిజర్వేషన్ మీద వీళ్ళు బిలీవ్ చేయ చాలా వేరుగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కొరింత చర్చను చూసినప్పుడు అక్కడ ఫెలోషిప్ చూసినప్పుడు వారు ఎట్లున్నారు నేటి క్రైస్తవ సహవాసాలు మరి ఎవెంజికల్ గ్రూప్స్ కూడా దాదాపు అట్లనే ఉన్నాయి ఏమి మనం తీసి పెట్టక్కర్లేదు వారిని మనల్ని పోలిస్తే దాదాపుగా సమానంగానే ఉన్నామా అని అనిపిస్తుంది ప్రియార అటువంటి కొరిక్యన్ బిలీవర్స్ తో మాట్లాడుతూ మీ మధ్య యూనిటీ అవసరం అని అన్నాడు కొంచెం పక్కకు రండి మరికొన్ని మాటలు మీతో చూపిస్తాను ఎవేశ్వరికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మీరు ఆ రిఫరెన్సెస్ రాసుకోవాలి మీరు రాసుకుంటారని నేనేమి అక్కడ రాసి ఇవ్వలేదు ఎవేశ్వరికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నేను ఒకటి రెండు వచనాలు చదువుతాను కాబట్టి మీరు సమాధానమైన బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకున్నట్టు ఎందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై అన్నాడు ఈ ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడు కునే విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం సుమా అన్నాడు ఆయన ఈ మాట ఎఫ్ఎస్సి సంఘం సామాన్యమైన సంఘం కాదు ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈ పౌరులు పరిచయం చేసిన అన్ని సంఘాల్లో కూడా స్పిరిచువల్ గా చాలా ఎదిగిన సంఘం ఇంకా చెప్తాను వినండి వీళ్ళకు తెలిసిన స్పిరిచువల్ ఇన్సైట్స్ మరి ఏ చర్చ కూడా తెలియదు అన్నట్టు అందుకనే మరి కొంచెం వారు ఎదగాలి అనే ఆశతో వారికి యేసు క్రీస్తులు ఉన్న రిచెస్ ఏమిటో అన్ని స్పష్టంగా వ్రాసాడు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలో మీరు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక కానీ చదివితే రిచెస్ ఇన్ క్రైస్ యేసు క్రీస్తులో మనకున్న ఐశ్వర్యాలు మనకు అర్థమవుతాయి అంత బాగా ఎదిగిన సంఘం అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఐకమత్య విషయమై యూనిటీ విషయమై మీరు శ్రద్ధ వహించాలి సుమా అని చెబుతున్నాడు మరి కొంచెం పక్కకు రండి ఫిలిపీన్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నేను ఒకటి రెండు వచనాలు చదువుతాను ఈ చర్చ్ గురించి తీలోజన్స్ ఏమంటారో తెలుసా పాల్స్ స్వీటెస్ట్ చర్చ్ అని అంటారు పౌరులకు అతి ప్రీతిపాత్రమైన చర్చ్ అంటే ఇది ఫిలిపీ పట్టణం ఉన్నది అక్కడ బిలీవర్స్ అంటే అతను అభినందించకుండా ఉండలేని వీళ్ళను చాలా ప్రేమ కలిగిన వారు వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఫిలిపీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాలు కావున క్రీస్తునందు ఏ హెచ్చరిక అయినను ప్రేమ వలన ఆదరణ అయినను ఆత్మయందు ఏ సహవాసమైనను ఏ దయారసమైనను వాత్సల్యమైనను ఉన్న ఎడల మీరు ఏక శోభ మనసుకు లగినట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావం గలవారై ఉండి ఒక దాని ఉండే మనస్సు ఉంచుచు నా సంతోషం మీరు సంపూర్ణం చేయండి మిమ్మల్ని బట్టి నేను ఆనందిస్తున్నాను కానీ నా జాయ్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు ఇంకా మీ దగ్గర ఇంకా కొంతమందిలో ఈ ఏక మనస్సు ఏక ప్రేమ ఏక భావము ఏక ప్రియులా ఏక ధాన్యంతో మనసు వచ్చిన ఇంకా మీలో కొంతమందికి రావడం లేదు కనుక నా నా సంతోషం ఇంకా మిమ్మల్ని బట్టి ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు అన్నాడు ఈ మాటలన్నీ మనకు ఏమి నేర్పిస్తున్నాయి అంటే స్పిరిచువల్ గా బాగులేని బిలీవర్స్ అయినా స్పిరిచువల్ గా చాలా హైట్స్ లో వెళ్ళిపోయిన బిలీవర్స్ అయినా ఒక గాడ్ సర్వెంట్ కు ఒక ప్రీతి పాత్రమైన ఒక గ్రూప్ అయిన ఒక ఫెలోషిప్ అయిన అందరికీ కావలసిన ఒక అద్భుతమైన విలువ యూనిటీ ఐకమత్యం 
అని ప్రియుల పౌరుల రాసిన పత్రికల్లో స్పష్టంగా మనం చూస్తాం అయితే ఈ రోజున మన యొక్క ఫిజికల్ లైఫ్ నుంచి లేక మన భౌతికమైన జీవితం నుంచి స్పిరిచువల్ స్టేటస్ వచ్చిన తర్వాత ఏవో కొన్ని అభిప్రాయాలు ఏవో కొన్ని అలవాట్లు ఏవో కొన్ని ఆలోచనలు అవన్నీ ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చేస్తాం కాబట్టి ఉదయం లివింగ్స్ అన్న అదే చెప్పారు బయటవన్నీ లోపలిగా తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఫెలోషిప్ లో వామ్నెస్ లేకుండా చేస్తామంట మనం కనుక వినటి స్నేహితులారా అవన్నీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డిస్యూనిటీ డిసగ్రీమెంట్స్ అనేవి కనబడతాయి అయితే మనం ఏవో వచ్చేయండి అవి అట్లనే పోతాయండి అని వదిలిపెట్టకూడదు ఈరోజు చాలా మంది లేటెస్ట్ ఉన్న వీక్నెస్ ఏంటంటే ఏవో వచ్చాయిలండి అవి ఎట్లనో పోతాయి ఎలాగ వచ్చాయో అలాగే పోతాయిలే అనేటువంటి ఉదాసీన వైఖరి నిర్లక్ష్యపు నైజం వినండి స్నేహితులారా ఇలాంటి మంచి ఫెలోషిప్స్ ని అవి దివాలా కోరుతనానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాయి పౌరులు అలా అనుకుని ఉంటే ఇలా ఈ ప్రాబ్లం ని అడ్రస్ చేయడు కొరింతలో ఫ్యాషనిజం వచ్చి వచ్చిన ఎట్లా వచ్చాయి అలాగే పోతాయిలే అని ఆయన అడ్రస్ చేయడం మానలేదు గణేషన్స్ మధ్య ప్రాబ్లం వచ్చింది అది ఎలా వచ్చాయి అలా పోతాయిలే అని ఆయన అనుకోలేదు ఎఫిషియన్స్ మధ్య కనబడుతున్నాయి ఫిలిపైన్స్ మధ్య కనబడుతున్నాయి కొలస్టియన్స్ మధ్య కనబడుతున్నాయి టెస్లోనియన్స్ మధ్య కనబడుతున్నాయి ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయో డిసగ్రీమెంట్స్ వచ్చినా లేకపోతే డిస్యూనిటీ వచ్చినా ఎలా వచ్చిందో అలా పోతుందిలే అని ఆయన అనుకోలేదు దాన్ని ఎటెన్ చేయాలి దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి దాంట్లోంచి మళ్ళీ నా ప్రజలను దేవుని సంఘాన్ని ప్రభు తన రక్తంతో కొనుక్కున్న ప్రజల్ని మళ్ళీ హార్మోనీలోకి తీసుకుని రావాలి యూనిటీలోకి తీసుకురావాలని ఆయన అటెండ్ అవ్వడం ఆయన అడ్రస్ చేయడం మనం అన్ని పత్రికల్లో దాదాపుగా చూస్తాం స్నేహితులారా వినండి మళ్ళీ యూనిటీ గురించి ఒక్క మాట మీతో చెప్తాను దాని ప్రాముఖ్యత మీకు అర్థమవడానికి చెప్తాను ఎర్లీ చర్చ్ మెంబర్స్ ఎర్లీ చర్చ్ మెంబర్స్ వినండి చాలా జాగ్రత్తగా పెద్ద పోస్తుకు ముందు వారు ఎట్లున్నారంటే ఏకభావంతోనే ఉన్నారట అపుస్తుల కార్యాలు మొదట అధ్యాయం పత్తాలకి వచ్చిన చూస్తాం వాళ్ళు ఏక మనసుతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ కొన్ని చెప్తాను నోట్ చేయండి అవన్నీ చూసేదానికి ఇప్పుడు మనకి టైం సరిపోదు అదే అపస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయం నలభై నాలుగు నలభై ఐదు అలాగే నాలుగు అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన ఈ మూడు వచ్చిన చూడండి పెంటు కోసం తర్వాత కూడా సంఘం ఆరంభించబడిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఏక మనస్సు ఏక తాత్పర్యం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అందుకనే ఆ ఎర్లీ చర్చ్ మెంబర్స్ వారి దగ్గర ఒక ప్రేత్రు కనబడుతుంది మనకి వారు ప్రభు కొరత దూసుకుని పోయారు దాన్ని ఒక జాన్ స్టాట్ గారు అంటారు ఎర్లీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ కైనెటిక్స్ అన్నారు కైనెటిక్స్ అంటే వాళ్ళు దూసుకుని పోయే వాళ్ళట వాళ్ళ మధ్య ఐకమత్యం ఉంది కనుక వాళ్ళు కైనెటిక్స్ దూసుకుంటూ వెళ్ళి పనిచేశారు ఈరోజు మనం దూసుకుంటూ వెళ్ళే కైనెటిక్స్ కాదు మనం నిలబడిపోయే స్టాగ్నేషన్ అలవాటైపోయి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయా ఎవరి కైనెటిక్స్ వేరు స్టాగ్నేటెడ్ పీపుల్ వేరు ఎక్కడైనా నిలిచిపోయే నెల దగ్గర ఏమొస్తుందో చెప్పండి ప్రవహించే నీళ్లు ఉల్లాసాన్ని ఇస్తాయి నిలిచిపోయే నీళ్లు దుర్వాసన కొడతాయి ఈ రోజున ఒక బ్రేక్ త్రూ లేకపోతే ఒక దృష్టిని వెళ్ళిపోయే అనుభవం లేక ఒక స్టాగ్నేటెడ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ లోకి వచ్చేసి ఏమి వైబ్రేషన్స్ ఉండవు ఇవ్వండి ఏమి వైబ్రేషన్స్ ఉండవు సెల్ ఫోన్ కి వైబ్రేషన్ ఉంటుంది కానీ ఇది గుండికే వైబ్రేషన్ ఉండదు ఇక్కడ కొడుతుంటుంది అది కాదు లోపల ఉంటే కొట్టదు దేవుని వైపు ఈ వైబ్రేషన్ లేక అలానే స్టాగ్నేటెడ్ అయిన మన క్రిస్టల్ లైఫ్ నుంచి స్టింకీ స్మెల్ దుర్వాసన పైకి కొడుతుంది ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలని మనం చేస్తున్నాను ఆ కారణం చేత చెల్లి తమ్ముడు అన్న అక్క వినండి మొదటి విషయం ఇట్లా చెప్పాను ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ స్ట్రైఫ్ కలహాలు విభేదాలు యొక్క ఈ సమస్య యొక్క తీవ్రతను మీరు గుర్తించండి ఏమిటి ఆ తీవ్రత ఈ ప్రాబ్లం యొక్క సీరియస్నెస్ ఏమిటి అంటే మొదటి మాట ఇలా చెప్పాను విభజన అలాగనే కలహాలు వినండి స్నేహితులారా సహవాసమును ముక్కలు చేస్తాయి సావాసమును ముక్కలు చేస్తాయి కలహాలు విభజనలు కక్షలు సావాసాన్ని బ్రేక్ చేస్తాయి ఇప్పుడు కొరింతల చర్చ ఏమైపోయింది పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి కొరింతల రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి స్నేహితులారా మీలో ఒకడు నేను పౌరు వాడను ఒకడు నేను అప్పుల్లో వాడను మరొకడు నేను కేఫా వాడను ఇంకొకడు నేను క్రీస్తు వాడను చెప్పుకొని నా తాత్పర్యం అన్నాడు 
Mitrodara Imata Gamani Sandi. A quarter the Chatsum and the believers, Mitrodara Imata, while Mukarai Poya or Nalu Mukaraga Tayara Yar, even yet the Chakani Sawa, some Nalu Mukaraga Tayara Poy. Paul Warner, Indukanate, Apostle Kariano, Patan in the Vachai, Yerway, Nalukanichi, Yerway in the Vachina, but a governing state, Paul Tuarane, after a ministry Jarigindi, that the Paul of the Kanak Pay of Naru. We are going to see that the government has a checked plan. We are going to see that the government has a checked plan. We are going to see that the government has a checked plan. We are going to see that the government has a checked Apollo, with Philosopher, Memo Apollo and Nayatalu Kavala. We had a prelara. But if Kafa could put it in Chachi, he is some man down. Actually, if Kafa, Pedro, you put it in the Ralega, but I became some man down at the Lakuntano, Pedro, you have the ministry law, but you get again at twenty youth alone, be a migrant, put it to go charemo, me right there, another Karuna Pudu Raga Testuna, Raga Patti. Mere aadha tak ke runna pudu. Yeh vishmay ke peyutran nayya. Yeh panay ke peyutran nayya. Yeh kahi sangatay ke peyutran nayya. Yelaach pe vado. Yelaach is pe vado. Mere ke laach is tunar. Mere ke laach is tunar. Andi ke maati me peyru. Yeh migrated people. Yeh kya pa ministry ko peri kya magare ka. Yeh mo kya pa baar mane pakke ke liye koya. Chhapar aur yeh tu pramad hai na bachi. Mere yeh team ko katte lagani. Yeh masal yeh su prabhu ke chhindu mami aur baat ke liye. Here, by the way, the group and the video, they were Jesu Christic at Children of Aramani, Nalugo Mukalaga, fellowship break. I did it. It is named Lara. You want unity, like about the disagreement to Chenapu, unity of his day, he Kalamalo Kashala was there, a summary of the table theater at a fellowship Mukalai Potundi, Yella Chapani Mirandi, fellowship Mukalai Potti, Angel Kundo Teresa, Sava Samane Mata Yenduku, Srihavane Mata Yenduku Edu. My friendship look at Chama, fellowship look at Chama. Yes, so Christy of Kasava similar to Chamu in a different way. I know my snail to the Ghana just to not to Savas and just to Nadu. My fellowship look at Chama, friendship look at Chama, my fellowship look at Chama, friendship around to Teresa. Hi, Badanava, bye, Villasta. A different ship. Hi, Padunava, bye, Velosta. I friendship. Can fellowship at Lamtundo Telisa, Yalam Tundersa, brother intimate Vigala governor, we can a problem with the consul Chapandi, me for who made a barista. With just Santoshikuna, brother, Adeva Kunsumaka Chelte, Nepula Mitokas is Santoshi Stamagada, and a Kastani, Alagan Nastani, Alagan Santoshani, Alagan Anandani, Shaches Kunedi fellowship. In a Tamil Chelly Rojana, you have a fellowship of the Paduga, friendship of a child, in command the best than ever go can be room. You have a fellowship of the Paduga, friendship of a child, a friendship of Koda Mukai Potuna Rojana, friendship of the Matakota Pataka Karapatna with the Puni Salalo, friendship for a Yiri Poy, funeral such a child. Part of the Narapada Anatha Koda Tokuda. Akatamukadiva, <laughs> And we saw it's a Takavisham Kada, Ani, Nene Marajestuna, Yapra de Vinandi, Yaka Chakani, Savasan law, Yu group is a 
ఎప్పుడైతే చక్కని సేవాశయంలో ఈ పార్టీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇక మిగిలిన ఏది కనబడం దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఈరోజు మార్నింగ్ జూనియర్స్ అన్న చాలా సిస్టమేటిక్ గా చెప్పారు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అంత కూడా టైం సరిపోలేదు అనిపించింది కానీ ఖచ్చితంగా మనం చూడాలి ఫెలోషిప్ ఏముంటుందంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునుట ఒకరినొకరు క్షమించుకునుట ఒకరినొకరు ఆదరించుకునుట ఒకరినొకరు భరించుకునుట ఒకరికొకరు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించుకునుట ఒకరిని ఒకరు ఆదరించుకునుట ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకునుట ఈ ఏమంటే వందనద 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 ఒకరికి ఒకడు ఒకరికి ఒకడు ఒకరికి ఒకడు అనే మాట దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం ముక్కలేకపోతే ఒకరినొకరు ఏం ప్రేమించుకుంటాం ఒకటొకరు ఏమి క్షమించుకుంటే కక్షలు పెరిగిపోయినాయి ఇక క్షమాపణ ఏముంది ఆదరణ లేదు వినడి స్నేహితులారా ఒకటొకరు పరిచుకోవడం లేదు ఒకటొకరు ఒకటి ప్రోత్సహించుకోవడం లేదు ఇలాంటి తీవ్రమైన సమస్య డిస్యూనిటీ వస్తే ఫెలోషిప్ లో వింటున్నారా చెల్లి తమ్ముడు వినండి అనైక్యత వస్తే సమైక్యతలో పిస్తే ఒకరికి ఒకడు ఇలా పరిచయం చేసుకుని ఈ పరిచయం చేయడం ద్వారా మన క్రీస్తు సారిప్యంలోకి మనం ఎదుగుతాం అందుకనే పౌలు అన్నాడు క్రీస్తు ఒకరి క్రీస్తు మనుషుల భారములు భరించినట్లుగా మీరు ఒకరి ఒక భారాన్ని ఒకరు భరించండి క్రీస్తు దయగలిగి మిమ్మల్ని క్షమించినట్లుగా మీరు దయాభృతం కలిగి ఒకరినోడు క్షమించుకోండి ఈ వందనద అనే ఈ ఐడియా ఏంటో తెలిసిన మన క్రీస్తు సారిప్యములోకి మన చేతి క్రీస్తు యొక్క పోలికలోనికి తెచ్చే కనుక ఈ సమస్య యొక్క సీరియస్నెస్ ని అర్థం చేసుకుందాం ఏదో ఇవ్వండి ఒకడంటే ఒకడికి ఇష్టం లేదు ఆ బ్రదర్ ఈ బ్రదర్ మీద కోపం పెట్టుకున్నాడు ఈ అక్క ఆ అక్క మీద ఏదంది పోతే పోని ఎలాగొచ్చాయో అలాగే పోతాయి మా దగ్గర చిన్నపిల్లలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కాట ఆడుకుంటారు ఎవడో ఒకరో తిట్టుకుంటున్నప్పుడు ఎవడి గట్టిగా ఎవడి తిట్లు పెరిగిపోయి దబ్బలాట వచ్చింది అనుకోండి ఎవరోడు ఏమి చేయలేక ఏమంటాడో తెలిసిన గట్టిగా తిడితే గాలికి మెల్లిగా తిడితే మేడలకి గట్టిగా తిడితే గాలికి మెల్లిగా తిడితే మేడలకి లోస్తుంటాడు అనమాట వీడికి ఏమన్నా బుద్ధి రాదని ఆ దెబ్బలాట పెట్టుకుని పోతుంటాడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేయలేక లేకపోతే ప్రాబ్లమ్ కి అటెండ్ అవ్వలేక వీడు ఒక పాట పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఈవెన్ మన ఫెలోషిప్ లో కూడా ఆ తమ్ముడు మన తమ్ముడు మీద ఆయాసం పెట్టుకున్నాడా దానికి మనం సర్ది చెప్తాం గాని మన మధ్య డిసగ్రీమెంట్ రాకూడదు అసమ్మతి కనబడకూడదు అనేటువంటి మంట ఈ రోజున మనకి లేకపోవడం చేత మనం తీవ్రమైన సమస్యలు ఉన్నాము అనేది మనం అర్థం చేసుకుందాం నెంబర్ టూ రెండవ సంగతి చెప్తాను వినండి సీరియస్నెస్ లో రెండవ సంగతి ఏంటో తెలుసా స్ట్రైఫ్ అండ్ డివిజన్ కెన్ హాప్ గాడ్స్ పీపుల్ ఎవరి విభజనలు అలాగనే స్నేహితులారా ఎవరి కలహాలు దేవుని ప్రజలను గాయపరుస్తాయి ఎంత గాయపరుస్తాయో చూపున ఒక్క వచ్చనం చూడండి గలతి రాసిన పత్రిక ఆ హెడ్డింగ్ కింద రెఫరెన్స్ రాసుకొని ప్రిన్సిపల్ ఐడియా రాసుకోండి నేను అన్ని చెప్ప రాయలేదు మీరు అది రాసుకోగలుగుతారు ఆలోచిస్తూ అని వదిలేశాను చూడండి గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చనం చూడండి అయితే మీరు ఒకరికొకడు తరుచుకొని భక్షించిన ఎడల మీరు ఒకరి వలన ఒకడు బొత్తిగా నశించిపోతురేమో చూచుకోండి వినండి ప్రియులార ఎప్పుడైతే కలహము ఎప్పుడైతే విభజన వచ్చిందో ఒకరినొకరు తరుచుకునే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ తరుచుకునే పరిస్థితి వస్తే ఒకరి వల్ల ఒకరు బొత్తిగా నశించిపోతాం ఇప్పుడు ఒక మాట మీతో చెప్తాను వినండి ప్రియులార మనం ఏమి చేయకూడదు చేస్తాం ఏం చేయకూడదు మనం ఒకరినొకరు తీర్పు తీర్చుకోకూడదు అని ఉంది కదా కానీ తీర్పు తీర్చేస్తాం వింటున్నారా నా మాట ఒకరి కూడా తీర్పు తీర్చకూడదు అంటే తీర్పు తీర్చేస్తాం వినండి ప్రియులార ఒక మరో వ్యక్తిని కృంగ తీయకూడదు అని అంటే మనం కృంగ తీసేస్తాం ఒక వ్యక్తిని గాయపరచకూడదు అని అంటే ఆ కక్షలు విభేదాల వలన ఎదుట మనిషిని మనం హక్ చేస్తాం ఈ డిసగ్రీమెంట్ వలన ఎవరి ఎంత దేవుని ప్రజలు గాయపడతారో అది అర్థమైన పౌలు అర్థం చేసుకున్న పౌలు ఎక్కడ అనైక్యత వచ్చిన వేదనతోనే పత్రికలో రాశారు ఇది అర్థమవుతుందా మన మధ్య అనైక్యత వస్తే దేవుని ప్రజలు మనమే గాయమైపోతాం దేవుడు ఎట్లా చేస్తున్నాడంటే ఒక రెండు కాగితాలని గ్లూ వేసి అంటించినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఏమంటే ఆ గ్లూ దేవుడు పెట్టి మనల్ని క్రీస్తు శరీరంలో అట్లా యునైట్ చేశాడు ఇప్పుడు అనైక్యత విభజన అనేది వస్తే నీకు ఒక్కడికే నష్టం కలగదు మరొకటి కూడా నష్టం కలుగుతుంది టోటల్ బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు శరీరానికి అది చాలా గాయమైపోతుంది మీరు ఎవరికో కొత్త మాట చెప్తాం మనకి గుడ్ ఫ్రైడే వస్తే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అందరూ గుడ్ ఫ్రైడే వస్తే యశుక్రోమ్ని తెగ సానుభూతి వచ్చేస్తుంది మనోళ్ళకి దొంగ సానుభూతి 
అప్పుడు నెగేట్ చేస్తారు ఏ పాపం ఎరగని యో పావన మూర్తి అని ఏడ్ చేస్తారు ఏడ్చుకొని పాటలు ఆ రాను వారు నీళ్ళు కొట్టారు నాయన నీ చర్మాన్ని చీల్చారు నాయన అని ఏడ్ చేస్తారు నీకు ఒక సంగతి చెప్తాను వినండి అది యేసు ప్రభు యొక్క కనబడే శరీరం దాన్ని రాను వారు చీల్చారని ఏడ్చారు గుడ్ ఫ్రైడే రోజున ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ఇన్విజిబుల్ బాడీ అదృశ్యమైన శరీరం నీవు కోసేస్తున్నావే నువ్వు దాన్ని మొక్కలు చేస్తున్నావే దాని గురించి పట్టింపు లేదా నేను అంటాను ఏసు ఎవరో ఎరగక ఆ రాను వారు లేక రోమా సైనికులు ఆయన కనబడే శరీరాన్ని చీల్చారు కానీ ఇప్పుడు ఏసు ఎవరో నీకు అర్థమైంది ఆయన ఆత్మ నీలో ఉంటూ ఉండి కూడా నువ్వు ఏసు కృషి శరీరం అనే ఒక సాహసాన్ని నీ మాట ద్వారాను నీ క్రియ ద్వారాను నీ ఆలోచన ద్వారా చీల్చి దేవుని యొక్క శరీరానికి నువ్వు గాయపరుస్తున్నావు గాయపరుస్తున్నావు నేను ఏ మాట్లాడితే ఏమైంది లేని అనుకుంటావు నీ మాట తగలెట్టేస్తుంది కలర్షిప్ని నీ చేసిన పని నీ చేశాను లేండి ఏమైపోయింది లే అంటున్నావు కానీ నువ్వు చేసిన పని వలన ఈ ఫెలోషిప్ లో వినండి అనర్థాలు దారి తీస్తున్నాయి ఇసుమంతైనా పై లేకపోవడం ఏంటి అది చాలా దురదృష్టకరం నేను గట్టిగా చెప్పానని అనుకోకండి అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నలిగిపోయానండి నా పట్టుకునే అంటే ఈ ఫెలోషిప్ లోను ఇటు చర్చ మినిస్ట్రీలోను మరికొన్ని రకాల పరిచర్యలో ఉన్నాను కనుక ఈ డిస్యూనిటీ వచ్చినప్పుడు శ్రద్ధ లేక వినండి ప్రియులార ఒకలోగా హక్ చేసుకుంటూనే బ్రతుకుతాం హక్ చేసుకుని బ్రతికాం కాబట్టి ఎవరో కనబడితే వారు కనబడగాని ఎవరి ఎట్ల పలకరిస్తారు తెలుసా ప్రజలు సిస్టర్ మరొక అక్క కనబడితే ప్రైస్లాడ్ అక్క అన్నయ్య బాగున్నారా పిల్లలు బాగున్నారా పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారక్క సూర్యాకాంతం పువ్వులా గుడిపోయింది ఈ అక్క మొక్క సూర్యాకాంతం పువ్వులా గుడిపోయింది మరొక అక్క కనబడితే చూడండి ప్రైస్లాడ్ సిస్టర్ అంటే ప్రైస్లాడ్ అక్క అని చెప్పేసింది ఎందుకు కలవ మొక్కలాగా ముడుచుకున్నావు నువ్వు ఆవిడతో డిసగ్రీమెంట్ ఆమెతో అనైక్యత వినండి స్నేహితులారా అలా పలకరించినా కానీ నువ్వు మొక్కలాగా చోటేసుకుంటే అవతల ఆ అక్క మనసు ఎంత బాధపడుతుందో అది ఆలోచించాను నేను హట్ చేస్తున్నాను అక్కను నేను అన్నయ్యను బాధపరుస్తున్నాను ఎంత ప్రేమతో పలకరించారు వాళ్ళ మా ఆధ్యాత్మిక కుటుంబాలకు చెందిన వాళ్ళ కదా నేను ఇలా ప్రవర్తించను వాళ్ళ గాయపరచడం అనేటువంటి ఆ స్పర్శ ఆ సెన్సిటివిటీ లేక ఆ గ్రహింపు లేక వినండి ప్రియులారా ఈ రోజున కలహములు కక్షలు విభజనలకు మనము చోటిస్తున్నాం మీరు ఏమనుకోకండి అందరం ఒక దగ్గరే ఉంటాం కాకపోతే హృదయాలే మైలు మైలు దూరంలో ఉంటాయి మనుషులు పక్క పక్కనే కూర్చుంటారు మనుషులు మైలు మైలు దూరంలోకి వెళ్ళిపోయాయి మనుషులు పక్క పక్కనే కూర్చుంటున్నాం మనుషులు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి దీని గురించిన స్పర్శ మనకి వద్ద మూడో సంగతి చెప్తాను వినండి స్నేహితులారా మూడో సంగతి ఏంటో తెలుసా కలహము విభజన అలాగనే వినండి కక్షలు అవి సావాసాన్ని మొక్కలు చేయడమే కాదు దేవుని ప్రజల్ని బాధపరచడమే కాదు మన సాక్ష్యాన్ని పాడు చేస్తాయి స్ట్రైఫ్ అండ్ డివిజన్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ అవర్ విట్నెస్ మన సాక్ష్యాన్ని పాడు చేస్తాయి అది ఎరిగిన ప్రభు ఐక్యత కొరకు ఎంత బాగా ప్రార్థన చేశారో ఈ రోజు ఉదయం జూనియర్స్ అన్న జ్ఞాపకం చేశారు మధ్య అలాగనే ఆ మన ప్రీ లంచ్ సెషన్ లో అన్న లివింగ్స్టన్ అని కూడా అదే జ్ఞాపకం చేశారు అది యోహన్ సువార్త పదిహేడు అధ్యాయంలో ప్రభు చేసిన ప్రార్థన ఆ యూనిటీ అనేది లేకపోతే వేల మధ్య ఎవరి వేల ద్వారా నన్ను కూర్చి రావచ్చిన టెస్టమని దెబ్బతింటది విట్నెస్ పోతుంది అని ఎరిగిన ప్రభు మన యూనిటీ కొరకు ఎంత సిన్సియర్ గా ప్రార్థన చేశారో ఒక మూడు నాలుగు వచ్చినాన చొప్పున అది హైప్రిస్ట్ ప్రయర్ ప్రధాన యాచకుని ప్రార్థన మీరు తెరవండి ఒక్క మారు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి మిత్రుడారా పదిహేడవ అధ్యాయం క్రమంగా చదువుతాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ వచ్చిన పదకొండు వచ్చిన చూడండి ఏముందో నేను ఇక్కడ లోకములో ఉండను గాని వీరు లోకములో ఉన్నారు నేను యుద్ధకు వచ్చి చున్నాను పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి మనం ఏకమై ఉన్నలాగున వారు ఏకమై ఉంటున్నట్లు నీవు నా కనుకరిచ్చిన నీ నామందు వారిని కాపాడవా ఈ ఫెలోషిప్ ని యూనిటీతో ఉండినట్లుగా కాపాడవా అది ఆయన ప్రేయర్ 
కొంచెం వెనక్కి రండి నేను ఇరవై ఇరవై ఒక్క వచ్చిన చదువుతాను మరియు నీవు నన్ను పంపించేవాని లోకము నమ్మునట్లు తండ్రి నా ఎందు నీవును నీ ఎందు నేను ఉన్నలాగున వారు మరి ఎందు ఏకమై ఉండవాలని వారి కొరకు మాత్రమే నేను ప్రార్థించడం లేదు వారి వాక్యం వల్ల నా ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారందరూ ఏకమై ఉండవాలని వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారు ఏకమై ఉంటే నీవు నన్ను లోకానికి పంపావని నేను మరణించానని వారికి పంపావని వారి కొరకే నేను ప్రాణం పెట్టానని వారు రక్షించబడిన వారని వారి ద్వారా లోకానికి తెలుస్తుంది ఆయన సాక్ష్యం బయటకు వస్తుంది యూనిటీ బ్రింగ్స్ అవుట్ విట్నెస్ సమైక్యత మన యొక్క నుంచి సాక్ష్యాన్ని బయటకు తీసుకునే వస్తుంది ఈ మాట మీరు గమన మరి కొంచెం కిందికి వెళ్దాం అక్కడే చూడండి స్నేహితులారా మరొక మాట మీతో చెబుతాను మరొక మాట చూడండి ఇరవై మూడవ వచ్చినంలో వారి ఎందు నేను నా ఎందు నీవు ఉండటం వలన వారు సంపూర్ణముగా చేపడి ఏకముగా ఉన్నందున నీవు నన్ను పంపిటి మరియు నీవు నన్ను ప్రేమించినట్లే వారిని కూడా ప్రేమించిన మరియు లోకము తెలుసుకున్నట్లు నా కనుకునిచ్చిన మహిమ వారికి చేశాను వీరు ఒకప్పుడు మహిమ లేని మనుషులే నా శిష్యులు నా మహిమ లేని మనుషులే వీళ్ళంతా కానీ వారు ఏకమై ఉండాలని నా మహిమను మన వాటిలో చెప్పాలంటే తన స్పిరిట్ నే మనకు అనుగురించాడు ఆయన తేజస్సు ఆయన ప్రభావం ఆయన శక్తి నా మనకు అనుగురించాడు కారణం మనం ఐక్యతతో ఉంటే దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడో వాళ్ళని ప్రేమించాడని లోకం తెలుసుకోవడం కొరకు అర్థమవుతున్నదా మీకు లోకము దేవుడు వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాడు అని తెలియాలంటే మనం ఐక్యం వచ్చినంతా బ్రతకాలి ఏసును దేవుడి లోకానికి పంపాడని లోకము తెలుసుకోవాలంటే మనం ఐక్యం వచ్చినంతా గడపాలి అర్థమవుతున్నాదా ఈ మాట ఇంకొక మాట చదువుతాను చూడండి ఈ వచ్చిన కూడా చాలా బాగుంటుంది నేను చదువుతున్నాను ప్రియారా ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూడండి నీవు నా ఎందు ఉంచిన ప్రేమ వారి ఎందు ఉండినట్లు నేను వారి ఎందు ఉండినట్లును వారికి నీ నామాన్ని తెలియచేశాను ఇంకను తెలియచేసేదనని చెప్పాను వారు అలా కలిసి ఉంటే నేను ఇంకను నీ నామాన్ని వాళ్ళకి రివీల్ చేస్తాను బయటపరుస్తాను యూనిటీ మధ్య ఇలాంటి గాడ్స్ రెవల్యూషన్ ఉంటుంది యూనిటీ నుంచి ఫెలోషిప్ నుంచి బయటకు వెళ్తే నీకు రెగ్యులేషన్ కోల్పోతావు దీనికి ప్రాక్టికల్ ఇలస్ట్రేషన్ చెప్తాను అది బిబ్లికల్ ఇలస్ట్రేషన్ యేసు ప్రభావ పునరుద్ధారుడు అయ్యారు పునరుద్ధారుడు అయిన తర్వాత వింటున్నారు కదూ ఆ పదకొండు మంది శిష్యులకు తను తాను కనపరుచుకునే దానికి ఆయన ప్రత్యక్షమైనాడు ప్రత్యక్షమైతే పదకొండు మంది లేరు అక్కడ పది మందే ఉన్నారు ఒక ఆయన ఏ పని మీద వెళ్ళాడో పాపం మన తమ్ముడు లాంటోడే అందరూ ఫెలోషిప్ లో ప్రభు ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తుంటే ఆయన స్వరణ కొరకు ఎదురు చూస్తుంటే ఈ మనిషి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మేము ఎప్పుడు వెళ్ళలేదని అంటారు ఏమో మీ మైండ్ ఎప్పుడో ఊరం కూడా తిరగచ్చు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు విగ్రహం పుష్టి నైవేద్యం అస్తి మీరు ఎక్కడే ఉంటారు కానీ మనసు అంతా ఎక్కడో తిరుగుతుందని అంటే నువ్వు ఉండట్టు కాదు ఫెలోషిప్ లో వినటి ప్రియులారా ఈ కోమ ఎక్కడికి పోయాడో మనం ఎరగం మొత్తానికి పోయి వచ్చినాడు పోయి రాగానే శిష్యులంతా చెప్పారు ఏ కోమ ప్రభు తిరిగి లేచాడ్రా ఆయన కనబడ్డాడు మాకు ఆయన ప్రత్యక్షత దొరికిందని అంటే ఆయన అంటాడు ఆయన గాయాల్లో వేలు పెడితేనే కానీ నేను డబ్బనే మూడున్నర సంవత్సరాలు వెనుక తిరిగి ఆయన పెట్టింది తిన్నాడు ఆయన చేసింది చూశాడు ఆయన చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా విన్నాడు అలాంటి ఆయన నేను నమ్మనే నమ్మనని ఇంత అవిశ్వాసాన్ని ఎలా వ్యక్తపరుస్తున్నాడు అంటే ఫెలోషిప్ నుంచి దూరం అయ్యాడు అలా కలిసిన యూనిటీలో ఫెలోషిప్ లో రెవల్యూషన్ మనకి దొరుకుతుంది దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతలు మనకు దొరుకుతాయి కనుక వినండి డిస్యూనిటీ ఇది ఎంత సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా అర్థమవుతుందా అనైక్యత ఎంత తీవ్రమైన సమస్య ఈ సమస్య వలన సవాస ముక్కలవుతుంది దేవుని ప్రజలుగా మనం ఒకరినొకరు కాయపరుచుకుంటాము అంత మాత్రమే దేవుని యొక్క సాక్ష్యమును లేనట్లుగా మనం చేస్తాం ఈ మూడు తలంపులు మీ మనసులో ఉంచండి అన్న మరి యూనిటీ కొరకు ఏం చేద్దామంటారు మరి మన మంచి ఐకమత్య కొరకు సొల్యూషన్ ఏంటి మరి దీనికి పరిష్కార మార్గం ఏమిటి అని అంటే పౌలే పరిష్కారాన్ని రాశాడు టెక్స్ట్ లో ఉన్న మాటలే నేను మీతో చెప్తాను మొదటి మాట ఏమిటో తెలుసా వినండి ప్రియులారా మేక్ షూర్ యు ఆర్ సేవ్ అండ్ గ్రోయింగ్ స్పిరిచువల్లీ నువ్వు రక్షించబడిన వాడమని ఖరారు చేయబడి నువ్వు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుతూ ఉంటే 
ఇలాంటి విభజన కక్షలు వినండి 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 ప్రియార ఇలాంటి భయంకరమైన వినండి ఆ కలహాలకు మనం చోటు ఇవ్వాలి అందుకని అన్నాడు పౌరు టెక్స్ట్ లోని చూపిస్తాను చూడండి ఒకటి గురించి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం అన్నయ్య జ్ఞాపకం చేసిన మాట మళ్ళీ మీరు జ్ఞాపకం చేస్తాం చదువుకున్నారు చూడండి ప్రియార కొరికేలు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి మూడవ అధ్యయనం నుంచి మీలో అసూయలు కలహములు ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులైన శరీర సంబంధులై మనుషు రీతిగా నడుచుకున్నారు కారా ఒకడు నేను పగులు వాడను మరి ఒకడు అప్పుల్లో వాడను చెప్పినప్పుడు మీరు ప్రకృతి సంబంధులైన మనుషుల కారా మీరు ఎదగడం లేదు పై వచ్చిన చూడండి వచ్చు అప్పట్లో మీకు బలం చాలకపోయినందున పాలతోనే మిమ్మల్ని పెంచుతే కానీ అన్నంతో మిమ్మల్ని పెంచలేదు మీరు ఇంకా శరీర సంబంధులై ఉండటం వలన ఇప్పుడు మీరు బలహీనులై ఉన్నారు కదా మీరు గ్రో పట్ల మీరు ఇంకా నోట్లో పాలపేగా పెట్టుకొని తలగడ మీద పడుకొని కాలు చేతులు చదువుకుంటున్న ఇన్ఫెక్ట్స్ బేబీస్ ఇంకా కలహాలు అసూయలు విభజనలు కక్షలు ఇంకా మీ మధ్య కనబడుతున్నాయి అంటే మీరు సేవ్డ్ పీపుల్ అందులో మీకు ఏమీ అనుమానమే లేదు మీకు ఒక కొత్త పేరు ఇస్తాను ఇక గ్యాప్ పెట్టుకోండి మీ పేరు ఏంటో తెలుసా అన్న ఇప్పుడున్నా నాకు చూపించుకోండి మీ పేరేంటో తెలిసిన బిబిలికల్ గా స్పిరిచువల్ గా నా పేరు మీ మీ పేరు అందరికీ ఒక పేరు పెడుతున్న మన పేరేంటో తెలుసా సేవుడ్ సిన్నర్స్ ఎవరు మనం మీరే మాట్లాడడానికి మనసు రానట్టుంది ఆ సేవుడ్ సిన్నర్ రక్షించబడ్డాము స్టిల్ ఏదో బలహీన చేత మాపమే చేస్తున్నాము కానీ ప్రభు తన విశేష కనికరంలో మనం ఎదగాలని కోరుతున్నాం ఈ సేవుడ్ సిన్నర్స్ ఎవరి గ్రాడ్యుయల్గా ఎదగాలి ఆయన లైక్నెస్ లోనికి ఆయన ఇమేజ్ లోనికి రావాలి అన్నది దేవుని యొక్క మనసు మిత్రులారా వినండి ఈ రోజున మలాంటి ఆ మనసుతో ప్రభు ఉంటుండగా ఈ రోజున ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుతున్న వైఖరి ఏమి కనబడుతుంది ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుతున్న వైఖరి ఉంటే ఇది ఉండకూడదు ఏముండకూడదో చూపిస్తాను చూడండి ఏ యాకో రాసిన పత్రిక అన్ని వచనాలు దయతో రాసుకునండి మరలా ధ్యానం చేయండి ఖచ్చితంగా ప్రభు మీతో మాట్లాడతాడు యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయ మొదటి వచ్చిన మీరు యుద్ధములను పోరాటములు దేని నుండి కలిగించున్నవి మీ అవయవులలో పోరాడు మీ బోగెచ్చల నుండి ఏ కదా అంటే అర్థమేంటో తెలుసిన వినండి ఎవరి సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ మీ బోగెచ్చలు లేకపోతే మీ సెల్ఫిష్ అంబిషన్స్ లేకపోతే మీ సెల్ఫ్ లేకపోతే మీ స్వయం ఏదో పనిచేస్తున్నారు మీ హృదయ సింహాసనం మీద క్రీస్తుని కూర్చోబెట్టి ఆయన ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించి ఆయన పాలన కింద బతకవలసిన మనము ఎక్కడో నేను నాది అనే నీ ఐడెంటిటీతో అనే స్వయానికి నువ్వు చూపించావు అదే కారణం కలహాలకి ఈరోజు మన దగ్గర కూడా సెల్ఫ్లు బాగా పనిచేస్తాయి చెప్పనా మీకు మన సెల్ఫ్లు ఎలా ఉంటాయో ఈ సెల్ఫ్ సెంటర్ లైఫ్ లో ఉండే వాళ్లకు రెండు మాయ రోగాలు ఉంటాయి ఒక మాయ రోగం పేరు చెప్పన క్లాస్ సిస్టమ్ ఏం సిస్టమ్ మా క్లాస్ వేరు మన ఇయోలోనే కొంతమంది నాకు ఒక తమ్ముడు పడే బాధ నాకు చెప్పిందే మీతో చెప్తున్నాను నేనే కొత్త మాట చెప్పడం అన్న ఇయో అన్నలు ఇయో ఈ చెప్పు అన్నలు అక్కలు నన్ను ఎందుకో ప్రేమించట్లేదు అన్నాడు ఏం తమ్ముడు ఏంటి ప్రాబ్లం నువ్వేమో తప్పిదో ఉన్నావా ప్రేమించడం లేదని ఎందుకు అంటున్నావు అని అంటే అది నన్ను నేను ఆర్ట్స్ చదువుతున్నానన్న సైన్స్ వాళ్ళే ప్రేమిస్తారన్న అంటే ఎంఎస్సి వాళ్ళని ప్రేమిస్తారట ఎంఏ వాళ్ళని ప్రేమించారట బిఎస్సి వాళ్ళని స్పెషల్ గా చూస్తారట ఏమండి ఆ బిఏ వాళ్ళని చూడరట ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళని చాలా బాగా చూస్తారట అని వాడు బాధపడుతున్నాడు అంటే ఏమొచ్చేసిందనమాట మన దగ్గర క్లాస్ చేసి మా క్లాస్ వేరు మీ క్లాస్ వేరు ఇది నీ సెల్ఫ్ కాదా అది స్పిరిచువల్ ఏమండి యాటిట్యూడ్ అంటారా అది ఆధ్యాత్మిక వైద్యుల కాదే ఎవరు బాగా చదువుకున్నారని ప్రేమించి బాగా చదువులేని వ్యక్తిని తృణీకరించే మీది ఏమి న్యాయం వినండి 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 ఈ క్లాస్ సిస్టమ్ తాగిపోతే బాగున్ను ఉదయం అన్నయ్య లివింగ్స్టాన్ అన్నగారు కూడా చెప్పారు మన దగ్గర క్లాస్ సిస్టమ్ కూడా ఏడుస్తుంది ఈ తగులు బజ్జీ రోగం మన ఫెలోషిప్ లో కూడా అడుగు పెట్టడం ఎంత దురదృష్టకరం అండి ఏంటట మీకు ఒక సంగతి చెప్పన ఈ ఎవరి క్లాస్ సిస్టమ్ ఈ దేవుని వల్ల వచ్చింది కాదు సైతాని వల్ల వచ్చింది చెప్పనా మీకు ఇది భారతదేశంలోనే ఉన్న మాయ రోగం ఈ మాయ రోగంలో ఏమన్నారంటే ఒక బ్రహ్మ ఉన్నట్ట ఆయన తల నుంచి ఏమో బ్రాహ్మణులు పుట్టారట ఈ ఉదరం నుంచి ఏమో క్షత్రియులు పుట్టారట ఈ పొట్ట నుంచి ఏమో ఎవరి వైశ్యలు పుట్టారట ఈ ఎవరి తొడ నుంచి ఏమో సూత్రులు పుట్టారట ఆ కాల దగ్గర చండాలు పుట్టారట చెప్పిన కాదు చండాలు 
ఎందుకన్నానో చెప్తాను రేసిన పోతే తప్పు మా కొండలో చూస్తాం ఏజెన్సీలో సీలేరు పాడేరు అరకువైపు మావైపు మందస తర్వాత పర్లాకి విడి కొండల్లో పనశక్తులు ఉంటాయి పనశక్తులు అంటే అర్థమైనాయా మీకు పనశక్తులు ఉంటాయి ఈ పనశక్తుల్లో ఇరండి చాలా జాగ్రత్తగా ఆ కాండమ దగ్గర కూడా కాయలు వస్తాయి ఆ మధ్యలో ఏమంటే ముద్దు దగ్గర కూడా కాయలు వస్తాయి ఆ కొమ్మల్లో కాయలు వస్తాయి ఆ పైన కూడా కాయలు వస్తాయి మా ప్రాంతంలో పని చెట్టుకి కిందనేమో పనసకాయ దానిపైన ఏమో కొబ్బరికాయ దానిపైన ఏమో యాపిలికాయ ఆ పైన ఏమో ద్రాక్షాకాయ కాయలు అలా కాసిందంటే చెట్టుని ఏమనుకోవాలి శంకర జాతి చెట్టు ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదు ఈ బ్రహ్మని ఏమనాలు ఎవరికొకరు ఇప్పుడు బ్రహ్మని ఏమన్నారు మరి ఎక్కడి నుంచి ఏమో వాళ్ళు వచ్చారట ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు వచ్చారట ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు వచ్చారట ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళు వచ్చారట కింద నుంచి ఎవరో వచ్చారట ఇలాగ ఒకే దేవుని యొక్క ప్రాణాత్మను పొందిన మనిషిని దేవుని పోలికలో చేయబడిన మనుషుల్ని ఈ కులతత్వం చేత సాధారణుడు మనుషులు మొక్కలు చేస్తే అది దేవుల్లోనికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మన వాళ్ళు కూడా సెల్ఫ్తో దాని కింద బతకడం ఎంత దురదృష్టకరమో చెప్పండి మేము బతకడం లేదన్నా అని అంటామేమో మీ పెళ్ళికి ఏ కులం పిల్లడు కావాలి మా ఆ కులం పిల్లలే చూడండి అని అంటాడు మీరు ఎక్కడ తెచ్చేది మా క్యాస్ట్ పిల్లే కావాలి మా క్యాస్ట్ అబ్బాయే కావాలి అంటే నువ్వు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చావు కానీ అందులో వచ్చి ఇంకా బయటికి రాలేదన్నమాట మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా అర్థమవుతుందా ఈ సాధారణ ఈ భారతదేశంలో కట్టిన వ్యవస్థను ఇంకా మనం పూజిస్తున్నాము అంటే ఇంకా దాని మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నాను అంటే మనం ఏం మారేమన్నాడు కానీ చెప్పండి మీరు వీళ్ళు మారారా ఎవడన్నాడు మారే వీళ్ళు దేవుని బిడ్డలు అయ్యారా ఎవరన్నారు దేవుని బిడ్డలు అయ్యారని మీరు మారలేదే పాత అలాగే తెచ్చుకున్నా కొంచెం పిలుచుకుంటున్నారు జోక్ చెప్తాను మీరు మీరు పిలుచుకుంటే విషయం లోపలికి వెళ్ళదు ఏమంటే పిలుచుకోకండి ఫ్రీగా ఉండండి ఒక జోక్ చెప్తాను ఏమంటే మన దేశానికి ఏమంటే నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఇవ్వబోతున్నట్ట పోతుంటే కారులో పోతున్నాడు ఆ కారులో ఎక్కడో ఎలక చచ్చిన దుర్వాసన వస్తున్నాను అంట వస్తుంటే డ్రైవర్ తన్నాడు ఎలక చచ్చిన వాసన వస్తుంది అది వాసన బట్టలు కూడా పట్టేలాగా ఉంది ఆ మంచి కాన్ఫరెన్స్కి వెళుతున్నాము అసలు మన గౌరవే పోయేలాగా ఉంది చూడు ఎగమైందంటే మొత్తం అంతా వెతికాట ఏం కనబడటం లేదు అన్నీ బాగున్నాయి సార్ ఎక్కడేం లేదు సార్ అన్నాడు మళ్ళీ కారు పోతూనే ఉంది మళ్ళీ ఎలక చచ్చిన వాసన వస్తూనే ఉంది అది అతనికి అర్థం కాక కొంచెం ఆలోచించి ఆలోచించి తన పిఏ ముందు కూర్చున్నాడు ఇలా నెమ్మదిగా చూశాడు అట్ట అతను వేసుకున్న బూట్లు లోపల సాక్స్ అక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది అనమాట సుగంధం అది వెంటనే అర్థం ఏంటంటే ఏమయ్యా ఇంత ప్రాముఖ్యమైన మీటింగ్ పోతున్నానే మరి నువ్వు వాసన వచ్చే దుర్వాసన కొట్టే సాక్షులు వేసుకుని వచ్చావేంటి అక్కడ నుంచే వాసన వస్తుంది నీ గ్రహింపు లేదా ఎక్కడైనా చెప్పు దుకాణం ఉంటే పోయి ఆ సాక్షులు తీసి వేరే సాక్షులు వేసుకుని రా లేకపోతే పరువు పోయేలా ఉందని ఆ నుంచి మరి చెప్పు చెప్పు దుకాణాన్ని పంపి సాక్షులు వేయించుకొని మళ్ళీ బయటకి తీసుకొచ్చాట అంటే ఆయన లోపల నాటి ఎదగాడు పోయి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కారు పోతూనే ఉంది మళ్ళీ అదే దుర్వాసన వస్తున్నది అట వస్తుంటే మళ్ళీ నేరు అన్నారు ఏమయ్యా అసలే పీసా రోడ్డు నీవు స్వత్త సాక్షులు కొన్నావా అన్నాడు కొన్నాను సార్ కావాలంటే చూడండి అన్నాడు మరి పాతవేం చేసేవంటే ఇది కూడా సార్ కోర్టు చూపులు పత్త వేసుకున్నాడు కానీ పాతవి కోర్టు చూపులు ఉన్నాయి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి నూతన జన్మ పొందామే కానీ పాతవన్నీ క్యారీ అవుట్ అయ్యి వచ్చేసాయి మన దగ్గరికి మీకు అర్థం ఎలా చెప్తాను మరికొకటి వినండి ఆ గోమస్ అన్న అని మన విద్యార్థి చోళ ఇంటర్ గా కొంతకాలం పనిచేశారు అన్న కొంతకాలం స్టాఫ్ వర్కర్ కూడా పనిచేశారు టీఎల్పి గోమాస్ కృష్ణా జిల్లా ఆ వాళ్ళది ఆ సొంత ఊరు అక్కడ ఏ తర వాళ్ళ ఊరు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి కూడా పోయారు ఏమంటే ఆ మా దగ్గర ఉండి వచ్చాడు అన్న కనుక వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళున్నారు కొద్ది రోజులు ఈ అన్న ఒక ఊరిలో గాడ్ సర్వెంట్ గా ఉంటే ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ స్పీకర్ గా నన్ను పిలిచాడు అన్న ద్వారానే ప్రభులకు వచ్చాను నేను ఆ గోమస్ అన్న తమ్ముడులు వచ్చి వాక్యం చెప్పాలి అంటే నేను పోయాను మీటింగ్కి అది సన్ రైజ్ వర్షిప్ అంటే ఏసక రోజున తెల్లవారగానే వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఆరాధన సరే అక్కడ పోయాను ఎక్కడో శ్రీకాకుళం నుంచి చాలా దూరం దాదాపు ఒక ఏడు వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి పోయాను తమ్ముడు టైంగా వచ్చావు రూమ్ లో వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేసాయి అప్పుడే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది నేను స్టేజ్ మీద ఉంటాను రా అన్నాడు నేను తయారైపోయి వచ్చాను వచ్చి తిన్నకు వచ్చి గోమస్ అన్న పక్కన కూర్చున్నాను నా పక్కన వాళ్ళు చర్చ్ ప్రెసిడెంట్ గారికి వచ్చిందా కూర్చున్న తర్వాత నా వైపు ఎట్లా చూశాడు పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన చర్చ్ ప్రెసిడెంట్ గారు అని కూడా నాకు తెలియదు సరే నా పక్కన కూర్చున్నాడా ఆయన పక్కన నేను కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత నెమ్మదిగా మొక్క 
అంకుల్ నేను ట్రైన్ లో వచ్చాను అంకుల్ శ్రీకాకుళం నుంచి సైకిల్ మీద రిక్షా నేను వస్తాను నేను నేను ట్రైన్ లో వచ్చాను అంకుల్ అన్నాను అని కాదు ఇట్లా సీరియస్ గా చూసిన చూసి మళ్ళీ కొద్దిసేపు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అంటాడు మాకుం దగ్గర పెట్టి బాబు ఈనాడ వార్త నీకు అర్థం కాలేదా అన్నట్టుగా మొఖం కొంచెం బిడిసిపోతుంది మరి కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత బాబు నాయనా డాక్టర్ అన్నాడు ఇక్కడ దిమా ఖరాబ్ అయింది అతడు ఇలాంటి పురుషులు అడుగుతాడు అంకుల్ నేను ప్రీచర్ అంకుల్ అన్నా నేను అతను ఎంత ఉల్లిపెట్టిందో కానీ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూనే ఉంది దిగి ముందుకెళ్లి కూర్చున్నాడు ఆయన నేనేదో వాక్యం చెప్పి రూమ్కి వెళ్ళి గోమాసాన్ని అడిగాను ఎవరన్నా ఎవరైనా మీ చర్చ్ ప్రెసిడెంట్ అని తర్వాత అర్థమైంది నా పక్కన వచ్చే పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు అడుగుతాడే మీ మీ చర్చి చైర్మన్ గారికి దిమ ఖరాబ్ అయిందా అన్నాను ఈమె తమ్ముడు ఏమడిగాడు అన్నాడు అంటే ఈ మూడు ప్రశ్నలు అడిగాడన్నా సైకిల్ రిక్షా అన్నాడు అన్నా నువ్వే చెప్తా ఉన్నాడు నేను ట్రైన్లో వచ్చాను అన్నా అన్నా అన్నాడు అన్నా ఈనాడ మొదలుపెట్టాడు తర్వాత ఏమడిగాడు అన్న ఈనాడ వార్త అన్నాడు ఇంకా పేపరే రాలేదు అనుకుని అన్నాను మరి మూడోది ఏమన్నాడు లాయిరా అన్నాడు నేను ప్రీచర్ అన్నాను అన్నాను అంటనే వామసన నవ్వి నవ్వి అంటాడు తమ్ముడు మీ శ్రీకాకుళం జిల్లా మాయరం ఉండదు కాని ఇటువైపు ఉంది అన్నాడు మంచి నువ్వు ఏది చెప్పకుండా మంచి పని చేసావు పొరపాటు ఏదైనా చెప్పావు అనుకో నువ్వు చెప్పే వాక్యం వినడు నువ్వు రెండు రోజుల మీటింగ్ లో కూడా రాడు మా ప్రెసిడెంట్ నువ్వు పొరపాటున నువ్వు ఎవరి నువ్వు సైకులు అన్నావు అయిపోయింది నీ పని నీ ప్రసంగాలు పక్క ప్రసంగానికి రాడు నువ్వు రక్ష అంటే బతికిపోయింది వాడు అసలు నువ్వు ఏమీ చెప్పక మంచి పని చేసావు తమ్ముడు అన్నాడు మరి నాకు ఇది కొంచెం బాధ అనిపించి నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో ఇంత దౌర్భాగ్యమైన ప్రవృత్తి ఏంటి సైకిల్ అంటే ఏం లేదు పెద్ద టైటిల్సా పెద్ద బిరుదులా దీని గురించి చెప్పుకోవడానికి సైకిల్ అంటే నువ్వు మాలవాడివా నువ్వు రక్ష అంటే నువ్వు మాదిగవాడు అని అడిగాడు అనమాట నన్ను ఈనాడు అంటే మూడు అక్షరాలు వార్త అంటే రెండు అక్షరాలు ఎవరి లాయర్ అంటే మాల కమ్యూనిటీ చెందిన కొంచెం నల్లగా ఉంటారట మాదిగ కమ్యూనిటీ చెందిన కొంచెం తేలగా ఉంటారట డాక్టర్ గారు తెల కొట్టేస్తారు లాయర్ గారు నల్ల కొట్టేస్తారు అది ఇది ఎంత తెలిసిన తర్వాత చదవండి ఎట్లుంటాను వినడిపే తర్వాత రోజున కొంచెం దేవుని మాట చెబుతూ అన్నారు కంచి ఐలయ్య అని ఒక ఆయన ఒక ప్రొఫెసర్ ఒక మాట అన్నాడు అది ఇంతకుముందు ఎవరో చెప్పిన మాటే ఆయన అన్న మాట ఆయన ఒక క్రిస్టియన్స్ సమస్యలో ఉంటే క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటే వాళ్ళ మంచి మంచి కంచి ఐలయ్య మాట అన్నాడు ఎవరైనా తెలిసిన కులము నేను విసర్జించిన మలము ఈ క్రైస్తవులు ఎందుకో నాలుగుతో నాకుతున్నారు కులము నేను విసర్జించిన మనము ఈ క్రైస్తవ నెలకు నాలుగుతో నోకుతున్నారు యేసు ప్రభు కులతత్వాన్ని సమర్థించేవాడు మీరు క్రైస్తవుల నుండి కొట్టుకుంటున్నారు ఇంట్లో అన్నాడు నెల్లూరులో అక్క చెల్లి తప్పుడు అన్నా వినండి ఈ సెల్ఫ్ ఎక్కడైతే పనిచేస్తుందో నీ కులము పనిచేస్తుంది నీ స్థితిగతులు పనిచేస్తాయి నీకంటే తక్కువ వాడిని ప్రేమించలేవు నీకంటే తక్కువ వాడికి ఎవరిని నువ్వు ఏమి ఎవరి సావాసాన్ని ఫెలోషిప్ ని ఇవ్వలేవు కనుక మేక్ షూర్ అబౌట్ యువర్ సాల్వేషన్ అండ్ గ్రో స్పిచువల్ నీ రక్షణ విషయమే ఖరారు అయి నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగు నీ సెల్ఫ్ ఒక చచ్చిపో చావు రాణి నీ స్వయానికి చావు రాణి అంతవరకు మన మధ్య యూనిటీ రాదు ప్రియులార ఈ స్వార్థపరుడు స్వయానికి చోటిచ్చే వాళ్ళు మన సావాసంలో తయారవుతున్న కొలది ప్రియులార పాతవన్నీ తెచ్చిపెట్టుకొని ప్రియులు ఏడిపిస్తారండి ఏడిపిస్తారు దీనబంధన ఏడుపు ఒకసారి నేను విన్నాను నేను మంచిది పట్టం పోతాను నా దగ్గరికి వచ్చి కొన్ని విషయాలు మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు పెద్ద మనిషి తమ్ముడు ఆ మన మధ్య కూడా ఎలాంటి వచ్చేస్తున్నాడు అలా ఏడ్చే వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా కొంతమంది ఉండే ఉంటారు లివింగ్స్టన్ అంటే నా గుండె బరిలెక్కిపోతుంది ఏడుస్తున్నాను ఇలాంటివి కూడా తెచ్చి పెడుతున్నారు ఇందులోనికి మిత్రుడా నేను ఎవరిని నిందించడం లేదు సుమా మన కులానికి చచ్చిపోయాం ఇప్పుడు నీ కులం ఏంటంటే క్రిస్టియన్ అంతే అయిపోయింది అంతే అయిపోయింది కానీ ప్రియుల మా కులం అండి ఏంటంటే పెద్ద సైతాన్ వ్యవస్థలో ఉన్నామన్నమాట సైతాన్ బిల్డప్ చేసిన ఒక సెటప్ లో ఇంకా బ్రతుకుతున్నాం అనమాట వేసులో ఏమొచ్చినట్టు లేక గమనించండి మన స్వార్థానికి చాపకపోతే మన మధ్య ఐకమత్యం రాదు అని అర్థం చేసుకుందాం రెండవ పాయింట్ చూడండి రెండవ విషయం ఏంటంటే ఫోకస్ ఆన్ క్రైస్ట్ నాట్ ఆన్ మెన్ మనుషుల మీద దృష్టి పెట్టద్దు 
ప్రభు మీద దృష్టి ఉంచుదాం పౌల ఆ విషయాన్ని ఇంత బాగా చెప్పాడనంటే చూడండి పదమూడవ వచ్చిన కొన్ని తెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన తన మీదే వేసుకుంటున్నాడు వినండి పౌరు పార్టీ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఏ నా పార్టీ వాళ్ళు నాకు ఉన్నారు కనుక ప్రైజ్ బోర్డ్ అలి లూ అవ్వలేదు ఇదో మనకు వచ్చింది అలి లూ విభజించబడి ఉన్నాడా పౌలు మీ కొరకు సిలువ వేయబడ్డాడా పౌలు నామమున మీరు పొందితరా మీ కొరకు సిలువ వేయబడింది ఎవరు మీ కొరకు సిలిపయబడింది ఎవరు మీరు ఎవరి నామములో క్రీస్తులోనికి మీరు బాప్తిజం పొందారు అనగా క్రీస్తులోనికి మీరు ఐక్యపరచబడ్డారు మరి బాప్తిజం అంటే ఒక రిచువల్ ఆలోచించకండి పొరల్లో ఇంట్లో మునిగావా మీరు సెలకరించారా అవన్నీ ఆలోచించకండి అవి రిచువల్ బ్యాప్తిజం రియాలిటీ ఏంటంటే క్రీస్తుతో పాటు మనం ఐక్యపరచబడ్డాం పౌరులోనికి ఐక్యపరచబడ్డారా మీరు పౌరు మీ కొరకు ఏమైనా సిలు వేయబడి చచ్చిపోయాడా నా పార్టీ అంటారేంటి అంటూ అతను ఏమంటున్నాడు అంటే ఫోకస్ ఆన్ క్రైస్ట్ నాట్ ఆన్ మెన్ ఒక విచారకరమైన విషయం చెప్తాను వినండి ఈ ఆ రోజుల్లో అంత రివైవల్ ఉంది ఎర్లీ సెంచరీలో లేక మొదటి శతాబ్దంలో ఎర్లీ చర్చ్లో అంత రివైవల్ ఎందుకు ఉంది ఈ రోజు ఎందుకు లేదనంటే నాకు కన కనబడుతున్న ప్రధానమైన కారణం ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఐడియోలోజేషన్ ఇక చోటు ఇవ్వలేదు దేర్ వాస్ నో ప్లేస్ ఫర్ ఐడియోలోజేషన్ ఈ రోజుల్లో వ్యక్తి పూజ ఐడియోలోజేషన్ అంటే వ్యక్తి పూజ వ్యక్తి ఏమంటే విగ్రహం అయ్యా ఆ రోజు నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను అప్పుడు మీకు బాగా బాధపడుతుంది అపోస్తుల కార్యాలు మూడవ అధ్యాయంలో శృంగారమైన దేవాలయంలో ఒకటి బాగు చేస్తే అక్కడ మనుషులందరూ పౌలు యోహాల వైపు చూస్తే పౌలు యోహాలు ఏమన్నారు మా తట్టు తేరు చూస్తున్నారు ఎందుకు మీ మీద వీడి నడవడానికి శక్తి ఇచ్చినట్లుగా ఏసు నామములో నడిచాడు మా వైపు చూడకండి డోంట్ లుక్ ఎట్ అస్ మా వైపు చూడకండి మీరు చూడాల్సింది ఆయన వైపు అన్నారు లేకపోతే పౌలుకిని యోహానికి ఆ సార్ యోహానికిని పేతులు గారికి పెద్ద పూజే జరిగిపోదు అక్కడ మిత్రుడారా వినండి వాళ్ళ పక్కగా వెళ్ళిపోతున్నారు క్రీస్తులు చూపిస్తున్నారు కొంచెం మరి కొంచెం వెనక్కి రండి అపస్తుల కార్యాలు పదో అధ్యాయం దగ్గరికి వస్తే పేతులు కొన్నేళ్ళు ఇంటికి వెళితే కొన్నేళ్ళు అతని పాదాలకు దండం పెట్టబోతే అన్నాడు ఏమయ్యా నేను నీలాంటి నరుడిని నాకు నమస్కరిస్తున్నావు ఎందుకు వ్యక్తి పూజగా చోటు లేదు నువ్వు నేను పక్కకు పోతా మనం ఆరాధించవలసింది ఆయనని అన్నాడు అదే అపస్తుల కార్యాలు పద్నాలుగు అధ్యాయంలో లుస్త్ర అనేటువంటి ప్రాంతంలో పౌలు పర్ణబాలు వెళ్ళినప్పుడు ఒక మెరకలు జరిగితే లుస్త్ర పూరి వాళ్ళంతా దూడలు తెచ్చారు వధించుదామని కూరగడ్డలు తెచ్చారు వీరు పేర్లు కూడా మార్చారు పూజించేద్దాం అనుకుంటే పౌలు పర్ణబాలు వస్త్రాలు చింపుకొని అయ్యలారా మీరు ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నారు మేము నువ్వు ఇలాంటి నరమే భూమిని ఆకాశాన్ని సూచించిన ఆయుధ మనం ఆరాధించాలి మా వైపు ఎందుకు తిరుగుతారు మీరు ఈ రోజున ఆ ట్రెండే మారిపోయింది ఒక అన్న ఎవడ తన వైపే లాగేసుకుంటాడు అందరిని ఒక అక్క ఆది వైపే లాగేసుకుంటాడు అక్క చెల్లెలందరినీ చెల్లి నేను దేవుడిని కాదమ్మా దేవుడు ఆయన నన్ను నువ్వు ఒక విగ్రహంగా చేసుకోవద్దు తమ్ముడు ఆ నూనె నాకు విగ్రహంగా చేసుకోవద్దు ఇక నేను మాత్రే చూపిస్తా ప్రభువులో ఎలా వెంబడించాలో నేను ఆ ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నాను కనుక నన్ను చూడు నాలాగే ప్రభుతో నడు అంతే కానీ నన్ను దేవుడిగా చెయ్యొద్దు ఫోకస్ ఆన్ క్రైస్ట్ నాట్ ఆన్ మెన్ ఏ మనిషిని దేవునిగా చెయ్యొద్దు ఆ అన్న అక్క ఉదయం అన్న చెప్పే మాట ఏమంటే మనకి అది బాగా అర్థం అవ్వదు ఒక డోల్కి దేవుడు నన్ను వాడుకున్నాడు అంతే గాడి దిన వాడుకున్నాడు ప్రియారా వినండి అంతేగాని నా వల్ల మీకు ఇది చర్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనబడుతుంది మా యొక్క మాట నేను ఎంత ఉపాసం ఉన్నానో నీ రాసి నువ్వు నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతావా నువ్వు నీ పక్క ఎంత ఏడ్చానో ఎంత ఉపాసం ఉన్నానో నీకు ఆత్మీయ తండ్రిని ఎవరి ఎవరంటే ఆత్మీయ తండ్రి ఒక సంగతి చెప్పాలి ఆత్మీయ తండ్రి ఎవరు ఒక వ్యక్తి ప్రభు దగ్గర రావడానికి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పన ఇలా చెప్తాను మీరండి ఎవరి క్రిస్టియన్ సాల్వేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాట్ స్పాట్ కాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రైస్తవ రక్షణ అనుభవం ఇది ప్రోగ్రెసివ్ ఎక్స్పీరియన్సే కానీ ఇది స్పాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు నా వలన ఒక వ్యక్తి రక్షించబడితే నా వలనే వచ్చాడు ప్రభులో కనుక్కోవడానికి లేదు ముందు ఎంతో మంది పనిచేస్తా మీకు అర్థమైనా చెప్తాను నేను ఒక కొబ్బరికాయని డాక్టర్ విద్యాసాగర్ అని చేతిలో పెట్టాను 
అన్నా ఒకసారి కొట్టాలి పదిసార్లు కొడితే ఒప్పుకోరు అంటే ఆయన తప్పులు కొట్టాడు పగల దాన్ని ఏడి ప్రకాష్ అన్నకి ఇచ్చాను పుట్టండి బ్రదర్ అన్నారు ఆయన కూడా కొట్టారు పగల పగలకపోతే నెమ్మది కాని నేను మరొక అన్నకి ఇచ్చాను పగల కొట్టమని పగల కొట్టే అన్న కూడా కొట్టాడు పగల తర్వాత నా చేతికి ఇచ్చారు కొట్టాను పగిలిపోయింది కొబ్బరిపడ్డా నేనే పగల కొట్టాను మరి పిచ్చి మొక్కమా నువ్వు పగల కొట్టడానికి ఒక దెబ్బేసే ముందు విద్యాసాగర్ గారు దెబ్బ ఉంది ఏడి ప్రకాష్ గారు దెబ్బ ఉంది తర్వాత మరొక అన్న దెబ్బ ఉంది మరొక అన్న దెబ్బ ఉంది నీ చేతిలో పగిలినంత మాత్రాన నీ వల్ల పగిలింది అనుకుంటావే ఒక వ్యక్తి రక్షించబడితే నీ వలన అయిపోయింది అనుకోవద్దు రేడియో వర్తమానం దెబ్బ కొట్టుంటాడేమో ఒక కలపత్రిని దెబ్బ కొట్టుంటాడేమో మరికి ఒక అన్న జీవితం దెబ్బ కొట్టుంటాడు జీవితం చూపించి దెబ్బ కొట్టు దెబ్బలు తగిలితే చివరికి ఎవరి చేతుల్లోనే తగిలింది ఈ హృదయం నేను ఆత్మీయతండ్రి నా వెనకాలే ఉండా నేనే నీకు దేవుడు స్నేహితులారా వద్దు నీ వైపు మనుషులు దృష్టి పెట్టేలా చెయ్యొద్దు మన బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన్ లాగా పతకడం నేర్చుకోవాలి బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన్ వెనక వస్తున్న యోహాను ఆంధ్రేత అన్నాడు ఇదిగో లోక పాపములు మోసుకుని పో దేవుని గొర్రె పిల్ల వెళ్ళిపోండి నా దగ్గర నుంచి అక్కడ ఆయన ఎలాంటి వాడో తెలుసా అసలు ఎవడవో చెప్పని అడిగితే అతను అన్న మాట నా ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది అతను అన్న మాట వింటూ ఆలోచిస్తుంటే అతను అన్నాడు నువ్వు మోసేవా కాదు ఏలియావా కాదు ఆ ప్రవర్తనా కాదు మనం ఎవరో చెప్పనంటే అతను అంటాడు నేను అరణ్యములో కేక వెయ్యి ఒకని శబ్దం ఇలా అడుగుతాను శబ్దం కనబడుతుందా వినబడుతుందా ఇంతమ్మా కనబడుతుందా వినబడుతుందా వినబడుతుంది నేను వినబడవలసిన వాడే కానీ నేను కనబడవలసిన వాడు కాదు కనబడవలసిన వాడు ఆయన ఈ రోజు అటువంటి మెంటాలిటీ అటువంటి యాటిట్యూడ్ మనం కల్టివేట్ చేసుకోక ప్రియులార ఈ రోజు కక్షలు లేకపోతే వ్యవచనలు కలహాలకు మనం చోటిస్తున్నాం డోంట్ ఫోకస్ ఎట్ మెన్ ఫోకస్ ఆన్ క్రైస్ట్ కన్సిడర్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఫిక్స్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ జీజస్ క్రైస్ట్ అంతే అది బయటకు చెబుతున్నటువంటి మాట అప్పుడే ఐక్యతను మన మధ్య మళ్ళీ మనం కట్టుకోగలం ఐక్యతను మరలా ప్రభు యొక్క సహాయంతో నిర్మించుకోగలం ఇది రెండో తలం మూడో తలం చెప్తాను వినండి మూడో తలం ఏంటో తెలుసా పౌరుకు ఐకమత్యంతో వారు ఉండడమే అది ప్రాధాన్యత అనుకున్నాడు కనుక అతికి మాట్లాడు మేక్ యూనిటీ ఏ ప్రయారిటీ అసలు మన యొక్క సావాసంలో ఐకమత్యమే ప్రధానమైంది ఐకమత్యమే ప్రధానమైంది ఇలాంటి ఎవాంజలిజం తర్వాత ఈరోజు మనం విన్నటువంటి లెగసీలో మన ఫెలోషిప్ గురించి విన్నాం స్నేహితులారి వినండి ఆ ఫెలోషిప్ లో యూనిటీ దానికి ప్రాధాన్యత ఉంది చెల్లి తమ్ముడు వినండి ఐకమత్యానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది అందుకని ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఒకటిలో మొదట చదివించాను ఇప్పుడు చెప్తాం కాబట్టి సమాధానం అనే బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకున్నట ఎందు శ్రద్ధ కలిగి ఉండండి ఇలా చెప్తాం ఐక్యత కలిగి ఉండడానికి శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలంటే ఐక్యత కట్టడానికి మీరే చేయక్కర్లేదు ఆల్రెడీ ఐక్యత వచ్చేసింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసు క్రీస్తు అనే శరీరంలో మనల్ని యునైట్ చేసేసాడు ఆల్రెడీ యూనిటీ వచ్చింది దాన్ని కాపాడుకుందాం కాపాడుకుందాం ఏమంటే దాన్ని కాపాడుకునే వైఖరిలో యేసు క్రీస్తు అనే శరీరంలో ఆ మనం అంగములము మనము ఆర్గాన్స్ ఒకరికొకరము మనం అంటు కట్టబడి ఉన్నాము అనేది అర్థం కావాలి ఒకరికంటే ఒకరు ఎక్కువ కాదు ఒకరికంటే ఒకరు తక్కువ అని కూడా అనుకోకూడదు మన దగ్గర ఉదయం అన్న అన్నారు ఇరవై మంది గాను ఉంటే మీరు పోర్చు పోలేలు ఇవ్వాలంటే ఇరవై ఐదు పోస్టులు ఎక్కడ క్రియేట్ చేయవు ఆ పోస్టులో పోర్చు పోలేలు ఉంటే మనం గొప్ప వాళ్ళం సాధారణంగా ఉంటే పని చేయమా సాధారణంగా ఉంటే ఫెలోషిప్ లో ఉండమా ఇలాంటి చెల్లి తమ్ముడు జాగ్రత్తగా ఎవరి ప్రిసైడ్ చేసే వాళ్ళు డైరెక్టర్ లేకపోతే కోఆర్డినేటరు లేకపోతే రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ లేకపోతే యూ ప్రెసిడెంట్ లేకపోతే ట్రెజర్ ఆ పోర్చు పోలే అన్నారు గొప్ప మిగిలిన వాళ్ళ చిన్న వాళ్ళ అన్నది పాడు ప్రవృత్తి మన బుర్రల్లో ఉంది అది తీసాడు ఒక సంగతి చెప్తాను పిలుచుకుంటున్నారు కదా జోక్ లాగే చెప్తాను వినండి సరే వినండి మేము ఒకసారి ఒక చేతికి ఉన్న ఐదు వేళ్ళు ఏమంటే చిన్న కాంపిటీషన్ పెట్టుకున్నాయి ఒకటి పోటీ పెట్టుకుంటే ఈ ఐదు సంభాషణ చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో మధ్యలో నిలబడి ఒరే తమిళు మీ నలుగురు కామ్గా ఉన్నాడు రా నేనే రాజుని అన్నాడు ఎవరు మాట్లాడంటారా మర్చిలేని ఈ నలుగురు తమ్ముళ్ళు అన్నారు అన్న నువ్వెందుకు మాకు రాజువి అన్నారట అంటే వాడు అంటాడట మర్చిపోయేలాడు అంటాడు నేను మీ అందరికంటే కొడుకు కదా 
మీ అందరికంటే పొడవుగా ఉన్నారు కాబట్టి నేనే రాచును అనగానే వినండి 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 ఉంగరం పేరు గొల్లుబడి పోయింది ఏంటి పొడుగులలో రాజులు అవుతారా కిరీటం ఉంటే రాజు అవుతారు మనుషులు ఏ వేరుకి కిరీటం పెడతారు మీకు తెలుసా నాకే పెడతారు కిరీటం ఏంటది ఉంగరం నేను రాజుని అన్నాడట అనగానే చూపుడు వేరు గొల్లు మండిపోయిందట ఏంట్రా మీ అందరూ ఇంకే కబుర్లు వేస్తున్నారు రాజులు శాసిస్తారు రాజులు హెచ్చరిక చేస్తారు ఎప్పుడైనా హెచ్చరించాలన్నా శాసించాలన్నా నేను లేకపోతే అబద్ధమా నేను రాజులు అన్నాడు ఆఖరికి ఏమో ఏమంటే బొట్ట మీద గొల్లు మండిపోయింది ఏంట్రా మీ ముగ్గురు ఊరికే మెలుగుతున్నారు నేనే తక్కువ పొట్టిగా ఉన్నంత మాత్రాన శాసనమో అంటే మొత్తం నేనే రాజులు ఉన్నాడట ఎవరిది నేనే రాజులు సీ వేస్తాను ఈ నలుగురు దెబ్బలాడుకుంటే పాపం చివరమైన ఆయనకు గొల్లు మండిపోయిందట కానీ చిన్నోడు కదా గట్టిగంటే బాధపడతారని అన్నట్టు అన్నయ్యలు ఎందుకు అలా దెబ్బలాడుకుంటున్నారు మీ గొప్పలు మీరు చెప్పి మీరు అందరూ రోజులు అంటున్నారు కానీ నా గొప్ప కూడా నాకు ఉందరా చెప్పమంటారా అన్నట్ చెప్పమని ఎందుకు ఆగిపోవడం అన్నారు నా గొప్ప నేను చెప్పనా నేను రోజు నవ్వడానికి సరిపోయా మనిషిని ఎందుకో తెలుసా దేవుడికి దండం పెట్టాలన్నా మనిషిని అభినందించాలి దండం పెట్టాలన్నా మీ నలుగురు కంటే నేనే ముందుంటాను ముందున్నోడు రాజా వెనకాలంలో రోజుల చెప్పండి రాజు ముందున్నోడు రాజా వెనకాలంలో రాజా ముందున్నోడు రాజురా నేనే రాజు ఇంకో సంగతి కూడా చెప్తాను రా అసలు నేనే కానీ లేకపోతే మీ బొడులో మీ కూడా కొంత కొట్టే మా పిల్లలు నేను ఎంత సేవ చేస్తున్నాను రా మీకు కానీ రెండు రోజులు గుర్తించరా మీరు ఊరికే మీ రోజులను తల్లుకుంటారు మీకు ఆ విషయం చెప్తాను రా మనం ఇలా దబ్బలాడుకోకూడదు మనం ఐదుగురము ఒక చేతి కంటు కట్టబడి ఉన్నాం మనకు ఒక్కొక్కరికి ఒక పని ఉంది ఒక్కొక్కరికి ఒక కృపా వరకు ఉంది మనం దెబ్బలాడుకోకూడదు అన్నాడంట ఈ చిన్న చిటికిన వీడివాడు ఈ రోజున అదే మనసు మనకు వచ్చిందా అన్న మాకు ఆ పని అప్పగించలేదు కనుక మేము చెయ్యం ఆ పని నాకు నచ్చిన పాయికి అప్పగించిన పడింది కనుక నేను కోఆపరేట్ చేస్తే అన్నకు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అతని పూర్తో కనుక ఎవరు గమనిస్తాడు ఇదే మనలోకున్న మాయ రోగం అది నీకు అప్పగిస్తే చెమట్లు కక్కేసి కష్టపడిపోయి నిద్ర మానేసి చేస్తావు కానీ మరికో బ్రదర్ అప్పగిస్తే కోఆపరేట్ చేసి ఆ పని చేస్తావా అంటే వినండి చమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఒక మాట యూనిటీ నీకు ప్రయారిటీగా లేదు ఐకమత్యానికి నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదన్నమాట అందుకనే ప్రియులు ఎలా మన మధ్య ఐకమత్యం వస్తుంది చెప్పండి టైం అయిపోతుంది కనుక ముగ్గుల విషయాలు చెప్తాను నా ఒక విషయం ఏంటంటే రిపేర్ డివిజన్ వెన్ ఇట్ కమ్ ఎవరి విభజన కలహాలు వచ్చినప్పుడు దాని వెంటనే సరిచేయండి వినండి తమ్ముడు ఒక మాట చెప్తాను విభజన కలహాలు మన మధ్యకు చోటు చేసుకోక మునిపే నాకు చోటు చేసుకున్న దాని వెంటనే రిపేర్ చేయాలి ఆ రిపేర్కు ఒక మంచి బిబ్లికల్ ఎలిస్ట్రేషన్ మీకు ఇస్తాం మీరు మొదటి సమయంలో గ్రంథం పద్దెనిమిది అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాలు రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి పడుకునే ముందు పద్దెనిమిది అధ్యాయ మొదటి ఐదు వచనాలు చూస్తే యోనాతాను దావీదు మధ్య మంచి యూనిటీ ఉంది మీరు ఇక్కడే ఉన్నారా మంచి యూనిటీ ఉంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య వారు ఒకరికొకరు ప్రాణ స్నేహితులుగా పాలించుకుంటున్నారు వారి మధ్య అంత యూనిటీ ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ ఫెలోషిప్ అంత మీనింగ్ఫుల్ ఉండడానికి కారణం ఏంటనంటే యోనాతాను తన దుప్పటిని తీసి తాబీదికి ఇచ్చాడు దుప్పటి రెండింటి కొరకు వాడతారు ఒకటి హానర్ చేయడానికి రెండవది నేకెడ్నెస్ కప్పడానికి మన 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 ఫెలోషిప్ లో యూనిటీ పెరగాలంటే వినండి నువ్వు రొగ్గైన రావాలి చెప్పనా మీకు అది ప్రిన్స్ రక్ అది రాజకుమారుడి యొక్క దుప్పటి ఆర్డనరీ రక్ కాదని ఇప్పుడు మన మధ్య ఒక చెల్లి వచ్చారు ఆమెకు మన చెల్లి నిర్మల కచ్చి ఒక సోల్వ కప్పారు మామూలు ఏమండి బెడ్షీట్ కప్పుతామా సన్మానించడానికి కాస్ట్లీ రక్ కప్పుతా వీళ్ళని యోనాతాను తన రగ్గును తీసి దావీలు కప్పడంలో అర్థం ఏంటో తెలుసా దావీలు నువ్వు మా నాన్నగారు తర్వాత రాజు అవుతావని నాకు అర్థమైంది కనుక నేను నిన్ను హానర్ చేసుకున్నాను అన్నట్టుగా కప్పాడు రెండో చెప్తాను రగ్గెప్పుడు వేస్తామంటే నేకెడ్నెస్ ని కవర్ చేయడానికి ఈ రోజున వినండి మన ఫెలోషిప్స్ లో ఎవరు నేకెడ్నెస్ లో కనబడుతుంది ఎవరి యొక్క బలహీనతలు పాపాలు కనబడతాయి అక్క అక్కల ముందట నువ్వు తెలుసు అక్క ముందు కొరుకుతూ కొంత బొక్సట్లు చెప్పే అక్క అరే ఆ అమ్మాయి గురించి ఎందుకు నువ్వు చెబుతున్నావు ప్రార్థన చేసావా 
నీకు తెలిసే ప్రార్థనించి లేకపోతే ఆమెను బాగు చేయగలిగిన మరో అక్క చెప్పు నాకెందుకు చెబుతావని ఎక్కదు చెప్పి అక్క ఆగదు ఓ ముద్దుల కొరకు నా అక్క ఇలా పట్టక్క ఆ ఇంట్లో ఇలా వింటక్క అంటే అలాగా అలాగా ఇవి రాసేసే స్టోరీ బుర్రలో పెద్ద స్టోరీ ఇక ఆవిడ కనబడినప్పుడు కలకరించాడు అంటే నా మనిషి ఆ అక్క కనబడితే ప్రేమగా ఉండాలంటే నా మనిషి బ్రేక్ అయిపోయింది సమస్య రెండు స్నేహితులారా నువ్వు రగ్గేయడం నేర్చుకో ఒక అన్నవ ఏదో బలయాన్ని కనబడిందో ఒక ఏం చెప్పాను ఒక చిన్న తప్పులాగా నీకు అనిపిస్తే తప్పని నువ్వు సత్వంగా ఇచ్చేయద్దో బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఒక లోపం కనబడితే అంత ఇంతేనన్నా అక్కి ఇంతేనన్నా అని తీర్పు తెరచద్దు వాళ్ళ బలహీనత ఏదైనా కనబడితే వినండి దాన్ని తాయి బైబులకు మాట్లాడు ప్రేమ దోషములను చెప్పదు తప్పును వినండి రొగ్గేయడం రావాలి యోనాతాం ప్రియులైన ఎవరి వాళ్ళ యూనిటీని అంత బాగా ఉంచుకోవడానికి మన యూనిటీని రిపేర్ చేసుకోవడానికి చెబుతున్నాను ఈ మాట మన మన యొక్క కలహాలు లేక మన యొక్క కక్షలు తారతమ్యాలు రిపేర్ చేసుకోవడానికి చెబుతున్నాను ఈ మాట మనం గౌరవిద్దాము వారి యొక్క తప్పిదాలు కప్పి పెడదాము యోనతాం చేసిన మరో పని ఏంటో తెలిసిన తన యొక్క విల్లు తన యొక్క బాణాలు తన కట్గం ఇచ్చేశాడు తవిదికి ఇచ్చేశాడు తన బిల్లు తన కగ్గము తన బాణము ఇచ్చేశాడు దావీదికి ఒక విషయం మీకు తెలుసా సవులకి దావీదుకు ఎదుటి ఉంది తప్ప ఫ్రెండ్షిప్ లేదు ఇప్పుడు సవుల కుమారుడైన యోనా తాను తన బిల్లు తన యొక్క బాణాలు తన యొక్క కత్తి దావీదికి ఇస్తే శత్రు శాసనం ఉండకూడదని నా స్నేహితుడు లేక దావీదు నన్ను చంపేస్తాడేమో అని అనుకోలేదు దావీ యోనా తాను ఈ దావీదును చెప్పుతాడు అనుకుంటే తన బిల్లు తన కగ్గం ఇచ్చి ఉండేవాడు కాదు దావీదును నమ్మాడు ఫెలోషిప్స్ యూనిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎవరు మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ నమ్మాలి నమ్ముతున్నావా అందరిని ఇలా చెప్తారు వినండి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటాము అక్కడ ఎవరైతే అన్నీలు నిలబడి మనం ఈ చెప్ప అన్నీలు నిలబడి ఏదో మాట్లాడుకుని మాట్లాడు ఇలా ఒకసారి చూసి మనం మాట్లాడుకున్నాను అప్పుడు ఈ తమ్ముడు ఎవరైనా చూసా చూసావా బ్రదరు మనం ఇలా ఉంటే ఇలా చూసి మాట్లాడుకున్న పొరపిట్ల మనం మీదే ఇక్కడ మొదలెట్టేస్తాడు ఇంత పాట పాడే చేదు వేరు నీవే నేమో చూడు చేత నమ్మవాని అన్నను ఒకవేళ ఏదైనా నీ గురించి మాట్లాడుకుంటే నీ మేలు కోరి మాట్లాడతారని అనుకోవడం మానేసి మన గురించే మాట్లాడుకుంటారన్నా ఇలా చూసి మళ్ళీ బొర తిప్పేశారన్నా అక్క అలాగే చేస్తుందన్నా మన గురించే మాట్లాడుకున్నారు చేతి వేరు వేస్తున్నారు యూనిటీ లేక ప్రేమలు చల్లారిపోయి ఏకభావం అంతరించిపోయి కలిసి పనిచేస్తున్నాం నేను అంటాను ప్రియులారా ఈ భూమిని ఎంత ఆరోగ్యకరంగా ఇలా వెళుతుంది అంటే మూలాల్లో ఉన్న వ్యక్తి కన్నీరు ప్రార్థన అనిపిస్తుంది నాకు అక్కడ ఆయనకు కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు వారు కలిగిన కమిట్మెంట్ ఎక్కడ ఎలా మనల్ని ఉంచిందే అనిపిస్తుంది మన వల్ల అయితే మనం ఉంచాం ఎప్పుడో దీన్ని పందిరేద్దు మేము ఎప్పుడో దీన్ని పందిరేసేసే వాళ్ళం ఆ వారు ఎంత ఏడ్చారో ఈ భారతదేశ విద్యార్థుల రక్షణార్థం వారు ఏడుపు ఈ రోజు మనల్ని ఇలా ఉంచితే ఎవరి యూనిటీని ఎవరి కొరకు ఆరాటం కలిగి డివిజన్ వచ్చినప్పుడు స్ట్రైక్ వచ్చినప్పుడు ఫ్యాక్షన్స్ మన మధ్య వచ్చినప్పుడు ప్రియులార ఆర్డర్ చేసుకోవడం నేకెడ్నెస్ ని కవర్ చేయడం ఒకరినొకరు నమ్మడం తర్వాత యోనతం చేసిన మరో పని ఏంటండి తన నడికట్టు తీసి అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా నడికట్టు తీసి దావీదికి ఇచ్చాడు ఇది రాజుకుండవలసిన నడికట్టు దావీదు మా నాన్నగారు తర్వాత నేను రాజు అవును రాజు అయ్యే కృప నీ మీద ఉంది ప్లీజ్ ఈ నడికట్టు తీసుకో ఈ నడికట్టు తీసుకో అంటే ఆ వ్యక్తిగా ఏ కృప అయితే ఉందో ఆ వ్యక్తిగా ఏ వరమైతే ఉందో గమనించి అతను వాడబడితే చూసి సంతోషించే లక్షణం ఏంటండి రాజమండ్రిలో అమలాపురంలో పాట పాడగలరా మేము పాటలు పాడలేదు సింగింగ్ లో అలా కనబడుతున్నారు మాకు రాదా ఆయనక వరం ఉంది దేవుడు నిలబెట్టాడు ఈ స్పై కాల్లో ప్రైజ్ కార్డు వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం వారు పాడిన ప్రతి మాట ప్రతి పాటలోని ప్రతి మాట హృదయాలు తాకాలని ప్రార్థించడం మానేసి మమ్మల్ని నిలబెట్టే మేము పాడలేమా అతనే ఈ పని చేయగలడు మేము చేయలేమా అతనికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు వాడుకుంటున్నాడు వాడబడని నోటు మీద వేలేస్తుందాం సహకరిద్దామని మనసు లేక ఇలాంటి మన డివిజన్స్ ని మనం రిపేర్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఆనర్ వన్ అనదర్ కవర్ వన్ అనదర్ ట్రస్ట్ వన్ అనదర్ రికగ్నైజ్ వన్ అనదర్ 
ఉంటారు ఒకరినొక గుర్తించుకుందాం ఒకరినొకరు ఎవరి కప్పుకుందాం ఒకరినొకరు సన్మానించుకుందాం స్నేహితులారా ఒకరినొకరు పరస్పరము నమ్ముకుందాం అప్పుడే డివిజన్ ఇవన్నీ హీల్ అయిపోతాయి అది స్వస్థత పొందుతుంది మళ్ళీ మన జీవితాలు బాగుంటాయి కృత్యం చెప్పలేను తర్వాత ఐడియా చూడండి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఐదవ సలహా పౌలే చెప్తున్నాడు అంటే యునైటెడ్ ఇన్ స్పీచ్ చూడండి అదే పదవచనం అంటాడు సహోదరులారా మీరందరూ ఏక భావముతో మాట్లాడవలనని టెన్ డాక్టర్స్ ఎందుకిచ్చారండి మనకి ఈరోజు విన్నారా మార్నింగ్ నేను లెగసీలో డాక్టర్స్ మనకి ఎందుకు ఇచ్చారు ఫేత్ ఫోకస్ ఎందుకు ప్రింట్ చేసి మళ్ళీ చేతికి ఇచ్చారు ప్రతి ప్యాప్ లో కూడా డాక్టర్స్ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మనందరి మాట ఒకటే బైబిల్ ఇది ఇన్స్పైర్డ్ బుక్ ప్రభాని యేసు క్రీస్తు దేవుడు నరుడు దేవుడు త్రిత్వమై ఉన్నాడు వీరండి రక్షణ కృపచేపనే కలుగుతుంది భూమి మీద దేవుడు తన సంఘాన్ని స్థాపించాడు ఆ సంఘము కొరకు ఒక రోజున వస్తాడు మనందరికి ఒకే మాట ఒకే మాట ఒకే పాట ఏక మాట అది రాకపోతే వినండి ప్రియులారా మన మధ్య యూనిటీ పాడవుతుంది మీకు ఏమనుకోపోతే చెప్తాను ఈరోజు డాక్టర్స్ చెప్పినా కానీ మీరు మిగిలిన రోజులు ఆయా చర్చలకు వెళుతుంటారుగా ఆయా ఎవరి టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తుంటారు కదా ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ లో దొంగ బాబాలు కనబడతారు మీకు దొంగ బాబాలు అంటే తెలుసా ఇవ్వండి వాళ్ళ కడుపులు పెంచుకోవడానికో వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికో లేక వాళ్ళు మంచి కారులో తిరగడానికో వాళ్ళకు రెండు జబ్బులు ఉన్నాయి అది నేను పుట్టాను పేరు వాళ్ళకు ఉన్న రెండు జబ్బులు నా బాధ అర్థమైనాయి ఒక జబ్బు పేరు ఏంటో తెలిసే కెటత్రల్ సిండ్రోమ్ మరొక జబ్బు పేరు ఏంటంటే బాబేల్ సిండ్రోమ్ కెటత్రల్ సిండ్రోమ్ అంటే పేద గుడులు కట్టద్దాం అనుకుంటున్నారు స్టేడియంలు కడతారట గుడులు కడతారట పదివేల మంది మనుషులు పోగేస్తారట వేల మందిని పోగేసుకుంటారంటే ఎక్కడ తీసుకెళ్ళడానికో ఖచ్చితంగా నరకాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి స్ట్రైట్ గా చెప్తున్నాను మోమాటం లేకుండా తినండి ఇది ఇదేం కెటడ్రల్ సిండ్రోమ్ పెద్ద పెద్ద గోపురాలు కట్టాలనే జబ్బు మరికొకరికి ఏం జబ్బు అని దాని తెలిసే బాబేల్ సిండ్రోమ్ మన అందరము ఒకే దగ్గరకు వచ్చేద్దాం వీరు చెప్పే మాటలు మీరు గమనిస్తే వినండి ప్రియులారా మీరు ఇక్కడ నేర్చుకున్న వాక్య సత్యానికి వారి దగ్గర వినేదానికి బోల్డ్ అంత వ్యత్యాసం కనబడుతుంది మీకు అది భలే నచ్చుంది టచ్ మీకు ఎందుకు నచ్చు టచ్ గా ఉన్నారు మనకి టచ్ అంటే పడిపోతాం మనం మేము ఎప్పుడో చెప్తారేమో మనకి కడ్స్ మీద అప్పుడు అవన్నీ వస్తాయని అనుకుంటున్నాను మన దగ్గర టచ్ గా ఉన్నారు ఊదుడు గా ఉన్నారు పంచి గాళ్ళు ఊదుడు గాళ్ళు ఏమంటే మట్టి అమ్ముకునే వాళ్ళు ఏంటండి గెలిచిలేమో మట్టి తెచ్చి ఈ మట్టి మీ పెట్టులో పెడితే పరలోకం పోతారు ఆ మాట గెలిసి ప్రభుత్వం చావడం ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు మట్టి అమ్ముకునే వాళ్ళు వినండి పిల్లారా ఇలాంటి వాళ్ళ మీద ఫేవరెటిజం పెంచుకొని వాక్య సత్యాలకు భిన్నంగా తయారైతే మన ఫెలోషిప్ లో యూనిటీ ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి యూనిటీ ఎలా ఉంటుంది వినండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు వింటున్నారు వివేచించారా ఈ రోజు ఉదయం జూనియర్స్ అని అదే చెప్పారు నువ్వు స్పిరిచువల్ మ్యాన్ అయితే నువ్వు వివేచించు ఏది సత్యం ఏది అసత్యం అది వివేచించవా నీకు స్పిరిచువల్ డిజర్మెంట్ లేదా అది చెప్పారు అది రైట్ అన్న ఇది చెప్పారు ఇది రైట్ అన్న ఇయులో అన్న అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు తమ్ముడు ఎక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు తమ్ముడు అని ఆ విద్యాసాగర్ అన్న గట్టిగా అడిగారన్నా ప్రకాష్ గారు అడిగారన్నా ఏమండి వెంకటరాజు అన్న అడిగారన్నా ఎంత గట్టి అడుగుతారని ఏదైనా వాక్యమే కదన్నా నేను అంటాను ఏదైనా వాక్యమేలే నేను కాదని ఎలా కంటాను ఏమైనా పోలే కదా జిల్లెడ్ పాలు తాగు ఏమైనా పోలే కదా జిల్లెడ్ పాలు తాగు బతుకుతా ఏమో చూద్దాం ఈ రోజున ఆత్మ సంబంధం వివేచన లేక మనం ఇలానే మాట్లాడుతున్నాం ప్రియులారా ఇలాంటి జాగ్రత్తగా మనకి యునైటెడ్ స్పీచ్ ఉండాలి మనం మాట్లాడే సువార్త ఒకటి మనం మాట్లాడే వాక్య సత్యాలు ఒకటి దాన్ని కట్టుబడి బ్రతుకుతున్నాం అన్నప్పుడు మన మధ్య వన్నెస్ వన్ అకార్డ్ హార్మోనీ ప్రభు డెవలప్ చేస్తాడు దానికి మన ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఆయన ఐక్యమచ్చి ఇచ్చాడు దాన్ని కాపాడుకోవడంలో మన ఎఫర్ట్స్ అవసరమని వాక్యం చెబుతున్నది చివరి మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను చివరి మాట బి యునైటెడ్ ఇన్ మైండ్ అండ్ పర్పస్ ఏంత మైండ్ అని అంటే క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన మనస్సు మీరందరూ కలిగి ఉండండి అంతే ఫిలిపి పత్రిక రెండో వచ్చా ఐదో వచ్చను క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ ఈ మనసును మీరు నువ్వు కలిగి ఉండండి ఒకే పర్పస్ మనందరి పర్పస్ ఏంటో తెలుసా ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు ఉదయం మనందరి గోల్ ఒకటి ఏంటి మన గోల్ అని అంటే ప్రభైన యేసు క్రీస్తు యొక్క సారిత్యములోకి ఎదుగుతాం 
పాలసీ పత్రిక మొదట జాన్ ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో ఉంటుంది పాలసి ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆ మాట మనం చూస్తాం నేను మేము ప్రతి మనుషులకి బుద్ధి చెప్పచ్చు ప్రతి మనుషులకి బోధిస్తున్నాము ప్రతి మనుషులకి వాక్యం ప్రకటిస్తున్నాం ఎందుకనగా మీరు యేసు క్రీస్తు నందు సంపూర్ణులై ఒక రోజున దేవుని ఎదుట నిలవబడాలి అన్నది మా ప్రయాస మా పర్పస్ మా మినిస్ట్రీ గోల్ మన లైఫ్ గోల్ ఒకటే వినండి జాగ్రత్తగా నా లైఫ్ గోల్ ఏంటి నా మినిస్ట్రీ గోల్ ఏంటి నా ఫ్యామిలీ గోల్ ఏంటి మన యుఎస్ఐ ఏపీ మాల గోల్ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు నందు మనమందరము సంపూర్ణులమై ఆయన స్వారిక్రమలోనికి ఆయన పోలింపులోనికి రావాలి అనే ఏక లక్ష్యం మనకి ఉంటే మిత్రులారా మన మధ్య యూనిటీ రాదా సహవాసములో సమైక్యత లోపించింది కలిసి కూర్చుంటున్నాం కలిసి పాడుతున్నాం కలిసి పలకరించుకుంటున్నాం కానీ ప్రియారా వినండి మనసులో దూరం దూరంగా ఉంచుకుంటున్నాం దానికి ఏదేదో కారణాలు చెప్తున్నాం ఎవరిని కలవడానికి ప్రయత్నం చేయక వినండి ప్రియారా మరి ఎవరి ఆ మనిషి మీద మరో మనిషి దగ్గర చెడ్డ మాటలు చెప్పి వాళ్ళ బద్రాలు చేసి వాళ్ళ సహస్రాన్ని పాడు చేసి ఈ ఫెలోషిప్ యొక్క విలువన రక్షణ ఇచ్చి బజార్ ఎక్కించి దేవుని పని పాడు చేయడం ఇది నీకు న్యాయం అనిపిస్తుందా చెప్పు ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను ఎవరో యూట్యూబ్లో ఒక చిన్న గ్రాఫ్ పిక్చర్ లాగా వేసిన ఒక చిన్న క్లిప్పింగ్ చెప్తాను అది చూపిద్దాం అనుకున్నాను వీలైతే ఈ రెండు రోజులన్నా ఏమైనా చూపించి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక మనిషి ఇటువైపు ఉన్నాడు మనిషి కాదు ఊరికే గీత గీశారు రెండు గీతలు గీశారు మనిషిలా కనబడుతున్నాడు ఇటువైపు ఒక మనిషి మధ్యలో ఒక పెద్ద గల్ఫ్ అగాధ ఉంది అది ఒక కాలం లాగా ఉంది అన్నమాట అవతల వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా రాళ్ళు విసురుతున్నాడు యువతల వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా అతను వేస్తున్న రాళ్ళును క్యాచ్ పడుతున్నాడు పట్టి ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా ఆ రాయిని ఆ గల్ఫ్ లాగా ఉన్న లేక కాలువ లాగా ఉన్న దాని మీద పెడుతున్నాడు అతను మళ్ళీ రాయి విసురుతున్నాడు కాపంతో మళ్ళీ పట్టుకుంటున్నాడు మళ్ళీ దీన్ని పెడుతున్నాడు మరో రాయి విసురుతున్నాడు మళ్ళీ పట్టుకుంటున్నాడు మళ్ళీ పెడుతున్నాడు మరోసారి రాయి విసిరాడు అది తనకే తగిలిపోయింది రక్తం కారుతున్నది కానీ ఆ రక్తం తుడుచుకుంటూ రాయి తీసుకుంటున్నాడు మళ్ళీ పెడుతున్నాడు మరో రాయి విసిరాడు మరో దగ్గర తగిలింది తగిలిన రక్తం కారుతుంటే తుడుచుకుంటున్నాడు మళ్ళీ రాయి తీసుకుంటున్నాడు దగ్గర పేరుస్తున్నాడు రాయి విసురుతున్న వాడికి అర్థం కావడం లేదు వీడేంత నేను రాళ్ళతో పడుతుంటే రాళ్ళు పేరుస్తున్నాడు రక్తం కాలుతున్న రాళ్ళు పేరుస్తున్నాడు ఏంటి అనుకుంటున్నాడు ఆ పేర్చిన రాళ్ళన్నీ కొడుతున్నాడు 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 అతను దెబ్బలు తింటూ ఆ రాళ్ళు పట్టుకుంటూ ఆ గల్ఫ్లో లేక కాలీ స్థలంలో ఆ కాలువ లాంటి స్థలంలో రాళ్ళు పేర్చుకుంటూ ఒక్కొక్క రాయి మీద నడిచి వస్తున్నాడు చివరి రాయితో పట్టబోయేసరికి నా సహోదరుడా అని కౌగులిచ్చున్నాడు అవతల వాళ్ళు చెయ్యం వస్తుంది రాయి విసరడానికి అవకాశం ఉందా యూనిటీ కొరకు ప్రాపుల ఆటంలో ఈ ఆరాటం వస్తుంది మనం వెళుతున్నాము మనం సహాయపడుతున్నాము అది వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు రాళ్ళు విసిరుతున్నాను ఇలాంటి ప్రియులారా నా నా మినిస్టర్ లైఫ్లో నైన్టీన్ ఇయర్స్ నేను చాలా మందిని పెంచిన కృపదేవుడు నాకు ఇచ్చాడు పెంచాను వాళ్ళ చదువులు చూశాను వాళ్ళ పిల్లలు చేశాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క అవసరాలు కూడా తీర్చాను గొప్ప కొరకు చెప్పడం లేదు కావాలంటే వచ్చి చూసుకోండి అడిగి మరి తెలుసుకోండి కానీ బిద్దోరం ఏంటో తెలిసిన మేలు చేసిన ప్రతి వాడు వాళ్ళు వేసాడు ఏడుపు వస్తుంది ప్రభు వారు ఏమి తిన్నానంటే ప్రభు అంటున్నాడు మేలు చేసి కీడు అనుభవించడానికి నువ్వు పిలవబడ్డావు ప్రేమించు వాళ్ళంతే అయిపోయింది ఒక్క మాట అయిపోయింది ఈ రోజున ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ గొప్ప సావాసం మరొక తరానికి మనం అందించాలనంటే ఈ రోజు న్యాయం పద్ధతి ఉన్నాం రెండవ అధ్యాయం పదో వచ్చిన మళ్ళీ దేవుడు ఎందుకో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మనకు ఇవ్వండి ఒక తరము వారు ఎదుట మరో తరము వారు దేవుని క్రియలు కొనియాడవలసింది పోయి ఒక తరము పుడుతుంది యహోవానైనాను ఆయన క్రియలైనాను ఎరగని తరము బట్టి పుట్టగా అది రాసి ఉంది మన వారసత్వం మిగిల్చమా మరో తరము దేవుని యొక్క విలువలతో బ్రతికే దానికి మన ఐకమత్యంతో కూడి పని చెయ్యమా ఐకమత్యం కొరకు వినండి మన సెల్ఫ్లో చచ్చిపోదాం మనుషుల మీద దృష్టి పెట్టగా క్రీస్తు మీదనే దృష్టిని ఉంచుదాం ఐకమత్యమే ప్రాధాన్యతను ఎంచుకుందాం ప్రియుల మన మధ్య వచ్చిన ప్రతి డివిజన్ ప్రతి కలహాన్ని వెంట వెంటనే మనం సరి చేసుకుందాం మన మాటల్లో ఐకమత్యం కనపరుద్దాం మన మనసు మన సంకల్పాలలో ఐకమత్యం కలిగి ఉందాం లేకపోతే సావాసం ముక్కలవుతుంది లేకపోతే దేవుని ప్రజలమైన మనం కరిపరచబడతాం మనం ఐకమత్యం కొరకు ఆరాటపడకపోతే ఇక సాక్ష్యాన్ని మనం మరో తరానికి మనం మిగిల్చాం 
ఏం చేద్దామనిపిస్తుంది నీకు ఎవరి మీద ఆయాసం ఇక్కడ కూర్చున్నావో నీకు తెలుసు ఎవరి మీద బాధ ఇక్కడ కూర్చున్నావో తెలుసు నీ నోటి మాటల చేత ఎవరి జీవితాన్ని భద్రం చేసావో భద్రం అంటే అర్థమైందో లేదో పరువు తీసావో అని కూడా నీకు తెలుసు దాని వల్ల హార్మోనీ లోపిస్తుంది ఫెలోషిప్ లో మీ ఇయులో నువ్వే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమేటిక్ పర్సన్ ఏమో నీ పేరు కలహ ప్రియురాలు అని పెడితే మంచిదేమో నీ పేరు కలహ ప్రియుడు అని పెడితే మంచిదేమో అన్నట్టుగా నీ బ్రతుకుంటే ఈ రోజైనా పశ్చాత్తాపడమా ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను సరి చేసుకోమా ఐక్యతను దయచేయవా ప్రభు నువ్వు ఇచ్చిన ఐక్యతను కాపాడుకునే అందు మాకు శ్రద్ధ దయచేయవా మా వెనక వస్తున్న తరానికి మన వారసత్వం మిగిల్చే కృప మాకు ఇవ్వవా ఇదే మన మాట అయితే రండి కళ్ళు మూసుకుందాం కళ్ళ వచ్చుదాం ప్రార్థన చేద్దాం కళ్ళు మూసుకుందాం కళ్ళ వచ్చుదాం తమ్ముడు ఎవరు లేవద్దు ప్లీజ్ 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 లేవద్దు కళ్ళు మూసుకుందాం ఎవరు కదలవద్దు రెండు మూడు నిమిషాలు సమయాన్ని రెచ్చించండి ఐకమత్యంతో వారు చేసిన ప్రార్థన ఒకరి హృదయాలు ఒకరి హృదయాలతో కలిసిపోయిన ఒక అనుభవం ఒక్క ప్రసంగానికి రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు మంది ప్రభుని నమ్మునట్లుగా చేస్తే అది ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒంగోలులో వచ్చిన అది గొప్ప రివైవల్ అలాంటి రివైవల్ పెద్ద వస్తు తర్వాత మరి ఎప్పుడూ జరగలేదట అప్పుడు మూడు వేల మంది పేదల ప్రసంగానికి వస్తే రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు మంది క్లౌ ప్రసంగానికి వచ్చారు కారణం వెనుక ఐకమత్యంతో కూడిన నాయకుల యొక్క పని ఉంది ఐకమత్యం కొరకు ఆరాటపడవలసింది మనం మన హృదయాలు కలుపుకోవలసింది మనం సమాధానం కొరకు ఆరాటపడవలసిన మనం మిత్రులారా దాన్ని పాడు చేసి ప్రభు ఇచ్చిన ఐకమత్యం మనం మనమే కాలదాన్ని ఈ రోజున సావాసములో పార్టీలా సావాసములో పొటాత కాదాలా సావాసములో ఫేవరెట్ ఇజమా ఇది ఏం న్యాయం చెప్పు సావాసం ముక్కల చేయడంతో పాటు దేవుని ప్రజలను గాయపరుస్తున్నాం మనం నువ్వు గాయపడ్డాలనుకుంటున్నావు అదే సమయంలో మన వ్యక్తిని గాయపరిచామనే విషయం నీకు అర్థం కావద్దా మీరిద్దరూ గాయపడితే క్రీస్తు శరీరం గాయపడలేదా బిట్టకు ప్రభు గాయాలు మళ్ళీ పొందడం లేదా ఆ రోజున రోమా సైనికులు ఆయన శరీరాన్ని చీల్చారు కానీ ఈ రోజు నీవు చీలుస్తున్నావు ఆయన శరీరాన్ని సాక్ష్యం లేని పరిస్థితులు తెచ్చుకుంటున్నాం మనం ఐకమత్యంగా ఉంటేనే ప్రభు ఈ లోకమునకు తండ్రి చేత పంపించబడ్డాడని తెలుస్తుంది మనం ఐకమత్యంగా ఉంటేనే మనం శిష్యులమని లోకానికి తెలుస్తుంది మనం ఐకమత్యంగా ఉంటేనే దేవుడు తన కుమారుని ప్రేమించినట్లుగా మనల్ని ప్రేమించాడని లోకం తెలుసుకుంటుంది ఒక సాక్ష్యం మన ఐకమత్యంతో నెలకొల్పవలసిన మనం అనగారిపోయాం కూలిపోయాం ప్లీజ్ ఇప్పుడైనా పళ్ళు పెరవద్దా నా వల్ల ఏం ప్రాబ్లం రాలేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నీ మాట వలనో నీ క్రియల వలనో నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ వలనో లేకపోతే నీ కదలికల వలనో ఎక్కడో ఎవరినో ఐకమత్యం అనగారున్నట్లుగా చేసిన చేదైనా వేరువైన నువ్వు ఇప్పటికైనా దిద్దుకోమా క్షమాపణ కోరుకోమా నువ్వు ఏ ఇయు నుంచి వచ్చావు నువ్వు ఏ ఈజీఎఫ్ నుంచి వచ్చావు బైబిల్ స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కూర్చున్న అందరము ప్రేమతోనే మాట్లాడుకుంటున్నావా ఎవరి మీద ఆయాస ఎవరి మీద అక్కస్ ఎవరి మీద అసూయ దానితోనే మాట్లాడుతుంటే కొత్తగా వచ్చిన తమ్ముళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన చెల్లెళ్ళు అది చూసి వాళ్ళు ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి మనల్ని నేను ఎరుగుదను పాలసీ మ్యాటర్స్ మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు జూనియర్ బ్రదర్స్ ని కొంచెం దూరంగా పంపితాడు మీరు అక్కడ ఉండండి అని కలిసి కూర్చుని ప్రార్థనా పూర్వకంగా మాట్లాడుకున్న నాయకులను ఎరుగుదని సపాసంలో కానీ ఈ రోజున అది కనబడటం లేదు ఉద్రేకాలని వాళ్ళ టెంపర్మెంట్ ని టాలరేట్ చేసుకోలేక వెంటనే వెళ్ళగెత్తుతున్నారు కోపాన్ని ఐక్యత పాడవుతూ ఉండగా ప్రభా మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరోసారి మమ్మల్ని విజిట్ చేయండి ప్రభా 
మమ్మల్ని దర్శించండి నా సహోదరుడు నా మీద వేస్తున్న ప్రతి రాయిని ఆయన్ని కోగులించుకోవడానికి ఒక రాయిగా దాపుగా వాడుకుంటారు ప్రభు అతను వేసిన రాయి నాకు దెబ్బ తగిలిన అతను వేసిన రాయి నన్ను గాయపరిచిన ఆ రాయే అతన్ని కలుసుకొని అతనితో ఐక్యంగా ఉండడానికి పేర్చుకుంటాను ప్రభు మాది ఒకే బాట మాది ఒకే బాట భావి తరానికి మేము ఒక బాటగా మిగులుతాం మమ్మల్ని దర్శించండి ప్రభు ప్రార్థన చేసుకుంటామా అన్న యొక్క తమ్ముడు స్వామి ప్రభు మాతో మాట్లాడుతుండగా ఈ రెండు వేల పదహారు సంవత్సరం ఇది మొదలుకొని ఐకమత్యం కొరకైన ఆరాటంతో బ్రతుకుతాను మేము కలిసి కట్టుగా పనిచేస్తాం ఇదే మీ మాట అయితే ప్రభుకి మిమ్మల్ని మీరు డెడికేట్ చేసుకుంటూ కమిట్ చేసుకుంటూ ఈ మీ స్థలాల్లో లేచి నిలబడి ప్రభుకి అప్పగించుకోగలరా అలాంటి వారికి ఎవరైనా ఉంటే చెయ్యత్తమంటే సులువుగా పైకెత్తుతారనుకుంటున్నాను నిలబడమంటున్నాను అందుకే చెయ్యత్తాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభు మీతో మాట్లాడాడు అని అనిపిస్తే ఆ మాటకు విధేయత చూప కోరితే మన ఫెలోషిప్స్లో ఐకమత్యం కొరకు తపనతో కన్నీరుతో ప్రార్థించి ప్రయాసపడే మనసు నీకు వస్తే లేచి నిలబడతావా ప్రార్థన చేస్తాను వందనాలు ఉన్నా వందనాలు తమ్ముడా వందనాల వందనాలు చెల్లెల ఎవరు ఎవరైపో చూడద్దు ప్రభు పైనుంచి మన వైపు తొంగి చూస్తున్నాడని అర్థం చేసుకుందాం మన తీర్మానం ప్రభుకే మనం కనపరుస్తున్నామని గ్రహిద్దాం ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మౌనంగా ఈ సమయం చాలా ప్రశస్తమైన సమయం మన మౌనంలో మనం ప్రభు పని చేయలేపు వీధ పొలములు
ఈస్ట్ వెస్ట్ కూడా రీజన్ ని నేను ప్రేమించి ఫలితాలను చూడాలని సహాయం చేస్తా గోపాలి ఫలితాలు ఇంకా ఎంత దిగుముగా ఉండాలని ఆశిస్తుంటే మా అనైక్యత లోపం అయితే ప్రభా సరి చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాం ఇంకా వెళ్లి వాళ్ళని వెళ్లకుండా మేము కాపాడుకుంటే సహాయం చేయండి కొత్త వాళ్ళు తీసుకోవడానికి సహాయం చేయండి ఒకవేళ నేను ఆటంకం అయితే ప్రభా నేను సరి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నా యొక్క పరిచర్యకు నేనే ఫలభరితంగా లేకుండా ఉండటానికి ఆటంకం అయితే ప్రభా ఈరోజు నేను తగ్గించుకుంటూ క్షమాపణతో పశ్చాత్తాపం నిసంధిస్తూ క్రీస్తీయస్సు కలిగిన ఈ మనసు ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది సహాయం చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాన్న ఇంత ఇంత క్రితం అనుకుంటూ ఉన్నాం స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడుతూ ప్రభా ఒక ఫ్యామిలీలో నేను లేనిటువంటి ప్రేమ ఈ ఈజిప్ట్ లో చూడగలుగుతున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా వాళ్ళు నా వాళ్ళు అని ప్రభావం ఇంకా ఇలా ఉందంటే ఈరోజు ఒకరు చూస్తే ఒకరు ఎంతో సంతోషిస్తున్నామంటే చాలా కాలం తర్వాత కేవలం ఈ ప్రేమ అది ఐక్యత అలాంటి ఐక్యతను రాబోయే దినాల్లో మేము అదెంతగా కాపాడుకోవడానికి ప్రభు గురింతిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కూడా ఈ రోజు ఉన్నట్టు మేము గమనిస్తా ఉన్నా సొల్యూషన్ కూడా మేము అందించాలి కాబట్టి ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా ప్రభావ మధ్య ఆ సొల్యూషన్ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించుకోవడానికి సహాయం చేయాలి ముఖ్యంగా ఏ స్వామి బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తామా మీరు మాట్లాడని దర్శించారు మరి ఎక్కువగా రాబోయే దినాలు కూడా మా ఏ విషయాలు మేము వీక్ గా ఉన్నాము సరి చేసుకోవాలో ఆ విషయాన్ని సరి చేయమని విడిచిపెట్టినటువంటి ప్రతి దాన్ని మళ్ళా మేము తిరిగి చూడకుండా ముందుకు సాగే కృపణ మీకు దయచేయమని రివైవల్ అనేది రాబోయే దినాలు రెండు జిల్లాల్లో మా యొక్క యుఎస్ఐలో యుఎస్ఐ ఏ పిట చూడడానికి అతి కృపణ మాకు అనుగ్రహించమని లేచి ప్రతిన వ్యక్తిని ప్రభు చర్య అక్కను వారి ప్రతి స్పందన బట్టి వారి సమర్పణ బట్టి నీకు స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ నేను కీర్తిస్తూ కనపరుస్తూ ఏ స్థానంలో ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకుంటున్నా ఫిల్టర్